அத்தியாயம் ஒன்று ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வேன் வந்துருச்சு சீக்கிரம் புறப்படுங்க என்று ஆரவமுதன் வேட்டியை மடித்து கட்டிக்கொண்டு வீட்டிற்குள் ஓடினார் அங்கே தலைவாரி கொண்டிருந்த மனைவியிடம் இன்னொன்று ரெடி ஆகலையா ஆச்சிங்க இதோ ரெண்டே நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் ஐம்பது வயசில் இத்தனை அலங்கார தேவையா மாப்பிள்ளை எங்க இதோ நான் எங்கே இருக்க மாமா என்று அவரது மகளுடன் திருட்டுத்தனம் பண்ணின கலையோடு அறையிலிருந்து வெளிப்பட்டான் தொடர்ந்து தன் சேலையை சரி பண்ணி கொண்டு வசுமதியும் சீக்கிரம் போய் வண்டியில் ஏறுங்க ஃப்ளைட்டுக்கு நேரமாகுது துபாய் ஃப்ளைட்டு நாலு மணிக்கு தானே சொல்ல முடியாது முன்னாடியே வந்தாலும் வந்துடும் அப்புறம் நம்ம வரலன்னு நினச்சிக்கிட்டு அஜய் டாக்ஸி பிடிச்சி வந்துட போகிறான் அவனை நம்ம ஏமாற்றக்கூடாது ஆமாமா ஏற்கனவே அண்ணனை ரொம்ப ஏமாத்தியாச்சு என்று வசுமதி முணு முணுக்க என்னடி சொல்கிறேன் அது வந்துப்பா வந்து நீங்கள் வண்டியில் வாங்க நான் கடை வீதியில் என்னோடய ப்ளவுஸை வாங்கிட்டு ஏண்டி ப்ளவுஸ் வாங்குற நேரம் ஆயுது முன்னாடியே வாங்கி வச்சுக்கூடாதா வேலு வெளியே ஒப்புக்கு கேட்டு கன்சி மெட்டினான் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு நான் என்ன பண்ணுறதா ஆளை வெளியே விட்டாதானே என்று அவனது இடுப்பில் கிள்ளினாள் ப்ளவுஸ் எங்கடி கொடுத்துருக்க சர்ச்சு பக்கத்து வீட்டுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற டெய்சி இடம் மச மசன்னு பேசிட்டே நிற்காம சீக்கிரம் போய் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்துட்டு வந்துரு என்று அம்மா விரட்ட சரிமா என்று வசுமதி தெருவில் இறங்கி ஓட ஆரம்பித்தாள் வழியில் தண்ணீர் எடுத்து வந்த பெண் என்னடியம்மா இன்னைக்கு ஒரே துள்ளல் எங்கள் அண்ணன் துபாயிலேருந்து வருது ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்படியா உங்கள் அம்மா சொல்லவே இல்லை என்றவள் சரி சரி நெத்தியில் போட்டெல்லாம் கலைஞ்சிருக்க பாரு மாப்பிள்ள ரொம்பவே களைப்பறிச்சிட்டார் போல் இருக்கு சி போங்கத்த சர்ச்சுக்கு பின்புறம் அந்த வீடு பாசி பறந்திருந்தது திண்ணையில் சிமெண்ட்டு பெயர்ந்து எறும்புகள் கும்பல் கும்பலாய் மணல் துகள்களை குவித்திருந்தன வசுமதி உள்ளே எட்டி பார்த்து டெய்சிக்கா என்று கத்த இதோ வந்துட்ட என்று கொசுவத்தை இடுப்பில் சொருகி கொண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று வெளியே வந்தது அவளது சேலையில் எண்ணெய் பிசுக்கு ஊருக்கெல்லாம் ப்ளவுஸ் தைத்து கொடுத்தாலும் அவளது ப்ளவுஸை தைக்க நேரமில்லை மனசும் இல்லை கக்க பகுதியில் விரிசல் ஒட்டின வயிறு முகத்தில் மாத்திரம் மலர்ச்சி கவர்ச்சி அக்கா என் ப்ளவுஸு எப்போவோ ரெடி போட்டு பார்க்குறியா என்று எடுத்து நீட்டினாள் வசுமதி மறைவுக்கு போகாமல் அங்கேயே ரவிக்கையை கழட்டி மாற்றி கண்ணடியிடம் நின்று சரியா இருக்கா நான் வரேன்கா என்று அழகு பார்த்தாள் நானும் எத்தனையோ டெய்லிடம் தச்சு பார்த்துட்டேன் இத்தனை கச்சிதம்மா யாருமே தைக்கல நீங்கள் வந்த பின்பு தான் எங்களுக்கு நிம்மதி உங்கள் அண்ணன் எத்தனை மணிக்கு வர்றாரு உனக்கு என்னென்ன வாங்கி வர்றாரா தெரியல உன்னை பார்த்தா பூரிச்சு போவார் இல்லை கல்யாணத்துக்கு முந்தி போனவர் இப்போ தான் வரார்னு சொன்னாங்க உடனே டெய்சியிட முகம் மாறுவதை கண்ட வசுமதி அக்கா உங்கள் அண்ணனும் துபாய் போயிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அவர் எப்போ வர்றாரா அந்த பகவானுக்கு தான் விழிச்சோம் வசு நீ கொடுத்து வச்சவ உனக்கு அப்பா அம்மா இருக்கா அண்ணா மனசு நெறிஞ்ச ஆத்துக்காரர் அக்கா நான் வரட்டுமா வாசலில் வேன் வந்து நிற்கிது அப்புறம் அப்பா திட்டுவார் வேன் ஆறு நடிக்க இதோ வந்துட்டேன்பா என்று ஓட ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் இரண்டு திருச்சி ஏர்போர்ட் சாஜா விமானம் எப்போ வரும் எப்போ வரும் என்று ஆர்வமுதனின் அச்சரிப்பு தாங்காமல் என்கொயரி நபர் காணாமல் போக வேண்டி வந்தது ஒரு மணி நேர காத்திருப்பிற்கு பிறகு விமான வரவு மாடிக்கு ஓடி அண்ணன் தெரிகிறதா என்று வசுமதி கண்ணாடி தடுப்பில் மூக்கை நசுக்கிக் கொண்டு பார்த்தாள் தெரியவில்லை யார் யாரோ அங்கிருந்து கையாட்டினார்கள் இங்கிருந்து கேலரியிலும் பதிலுக்கு கையசைப்பு சற்று நேரத்தில் சலசலப்புடன் ஆட்களின் வரவு ட்ராலிகள் கன்வேரில் தடித்தடியாய் பெட்டிகள் சூட்கேஸ்கள் அஜயை அவர்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எஸ்கலேட்டர் நின்று போக அப்பா அண்ணன் வரவே இல்லை போல இருக்கே இல்லைம்மா வந்திருப்பா அப்போது அஜய் அருகில் யாருடனோ பேசிக்கொண்டு மாடிப்படி இறங்கி வந்தான் அவன் முன் இருந்ததை விட சற்று தடித்திருந்தான் முடியின் அறத்தை குறைந்திருந்தது கூலிங் கிளாஸ் இல்லை கழுத்தில் செயின் இல்லை கையிலும் சாதா வாட்ச் வசுமதிக்கு அவனை பார்க்க சற்று ஏமாற்றமாகத்தான் இருந்தது அண்ணன் மாறவில்லை என்று அறிந்ததில் சற்று நிம்மதி பணம் வந்ததும் அண்ணன் எங்கே என்னையெல்லாம் மறந்துவிடுமோ என்று உள்ளுக்குள் ஒரு சந்தேகம் இருக்கவே செய்தது அது பொய் வேண்டாத சந்தேகம் இரும்புகளுக்கு அந்த பக்கம் அஜய் நிற்க எப்படி பார்க்க என்று அப்பா உருகினார் அஜய் என்னப்பா இப்படி அழைச்சி போயிட்ட என்று அம்மா பெண்களுக்கே உரிய கண்ணீரை கொட்டினாள் அஜய் பயணமெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு சுகம்பா அத்தான் இதான் எங்கள் அண்ணன் கை கொடுங்க அவன் கை கொடுப்பதா கும்பிடுவதா என்று தெரியாமல் தவிக்க மச்சா கொஞ்சம் மிருகம் வந்துட்டேன் என்று அஜய் தோளில் தொங்கிய பையை கீழே வைத்துவிட்டு கண்விரிடம் ஓடினான் அங்கு ஆடி ஆடி வந்த பெட்டிகளை ட்ராலியில் வைத்து தள்ளிக்கொண்டு மொய்த்த கூலிகளை தவிர்த்து வெளியே வந்தபோது அவனது கண்கள் வஞ்சியை தேடின வஞ்சி அவனுக்காக காத்திருந்த தூரத்து உறவு 
பசுமதி அதை புரிந்து கொண்டவளாய் அவன் அருகில் வந்து அண்ணி வரல என்றாள் கிசுகிசுப்புடன் அவன் முறைக்க எனக்கு தெரியும்ண்ண நீ தேடுறது ஏன் வரல கசமுசா எதுக்கு என்னவோ தெரியல ரெண்டு வீட்டுக்கும் ஆகலை என் கல்யாணத்துக்கு கூட வரல நீங்கள் கூப்பிடலையா அதற்குள் ஆர்வமுதன் வேனை கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஏறுப்பா என்று லக்கேஜை ஏற்றினார் வேனில் கடைக்கட பயணம் அஜய் நீ வெளியே வரையே இத்தனை நேரம் ஆச்சு கஸ்டம்ஸில் தாழ்த்திட்டாங்கப்பா எவ்வளோ கொடுத்த பத்து கேட்டான் கடைசியில் பேரம் பேசி பேசி ஆயிரம் ரூபாய் டியூட்டி கட்டி ஆஃபீஸருக்கு நாலாயிரம் பத்தாயிரம் கட்டுற அளவுக்கு சாமான் கொண்டு வந்திருக்கியாண்ணா வசுமதியின் கண்கள் விரிந்தன அப்படி என்னென்ன கொண்டு வந்த வசு அதையெல்லாம் வீட்டுக்கு போய் பேசிக்கப்படாதா என்று ஆர்வமுதன் அவளை அடக்கி உனக்கு சம்பளம் எவ்வளோ ஐம்பது அறுபது வருமாப்பா அவன் அதற்கு வாய் திறக்கவில்லை அழுத்தமாய் அமர்ந்திருந்தான் இவர்களுக்கு என் சம்பளம்தான் முக்கியமாய் படுகிறது பஞ்சி நீ எப்படி இருக்கிற கேட்டேனே வந்து நாற்பது அவ்வளோதானா போய் மூணு வருஷம் ஆகுது கூட்டி தரலையா செலவு எவ்வளோ ஆகும் எவ்வளோ மிச்சம் அஜய்க்கு அந்த கேள்விகள் எரிச்சலை தந்தது எவ்வளோ மிஞ்சும் என்று அறிய விரும்புவது ஒரு பொதுவான ஆர்வம்தான் அதில் தப்பில்லை பெற்றோர்கள் தானே ஆனாலும் கூட ஒருவித வெறுப்பு அங்கே என் கஷ்ட நஷ்டம் பற்றி யாருக்கும் அக்கறை இல்லை ஆர்வம் இல்லை பணம் பணம்தான் பிரமாதமாய் தெரிகிறது சம்பாதிக்க தான் துபாய் போனேன் என்றாலும் மூச்சுக்கு மூச்சு அதை பற்றி தான் பேச வேண்டுமா வாய் திறந்தால் வார்த்தைகள் வெடிக்கும் அமைதி இப்போது ஏதாவது பேசினால் பணத்திமிர் என்பார்கள் அப்படியே கண்களை மூடிக்கொண்டு ஜனலில் சரிந்து அமர வஞ்சி நிழலடிக்க ஆரம்பித்தாள் வஞ்சி அவன் காதலி அத்தியாயம் மூன்று வேனை பார்த்ததுமே அக்கம்பக்கம் வீடுகளில் கண்கள் எட்டி பார்த்தன தெருவில் தண்ணீர் அடித்து கொண்டிருந்தவர்கள் நின்று நிதானித்து வேனை பார்த்தன அஜய் இறங்கினதும் அவன் மேல் வினோத பார்வை அம்மாவிற்கு பெருமிதம் பிடிபடவில்லை அந்த பக்கம் போன ஆட்களை அழைத்து தம்பி இப்படி வந்து கொஞ்சம் இந்த பெட்டியை பிடிய என்று பெட்டியின் கணத்தை பறைசாற்றினாள் அஜய் குனிந்து வருவதற்குள் பெட்டிகளின் கயிர்கள் அவிழ்க்கப்பட்டிருந்தன வசுமதியும் வேலுவும் பொருட்களை எடுத்து கடை வைத்து கொண்டிருந்தன அண்ணா இந்த சேலை பிரமாதம் இந்த பிரேஸ்லெட் எப்படி இருக்கு செயின சூப்பர் என்று குதித்து கொண்டிருந்தாள் விசிஆர் டிவியில் பொருத்தப்பட்டது அண்ணன் இந்த கேமராவை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதா ஏண்டி வந்தது வராதுமா அவனை தொந்தரவு பண்ணுற அவன் ஓடி போக போகிறான் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கட்டுமே ஆமாம் அது என்ன வாக்மேன்மா என்று ஹேர்ஃபோனை தன் காதிலிருந்து கழற்றி அம்மாவிடம் செருக வர சி இந்த கன்றவிலா எனக்கு வேண்டாம் என்று அவள் ஒதுங்கினாள் அஜய்க்கு தங்கையின் மேல் கோபம் வரவில்லை பெருமிதமாய் இருந்தது அவள் பாவம் அப்பாவி அண்ணன் மேல் பாசத்தை பொழிபவள் அண்ணன் வருகிறேன் என்றதும் துள்ளல் இருக்கத்தானே செய்யும் அவன் தலை சீவும் போது அண்ணா இந்த நெக்லஸ் நல்லா இருக்குண்ணா யாருக்கு அதை பார்த்ததும் திக்கென்று இருந்தது ஹடிப்பாவி அதை பார்த்துட்டாளா வஞ்சிக்கென்று பிரத்யேகமாய் வாங்கி வைத்திருந்தேன் அவள் உதவின தொகைக்கு வட்டியை முதலுமாய் சேர்த்து திருப்பி தந்தால் வாங்க மாட்டாள் நகையாக பிரசன்ட் பண்ணிவிடலாம் என்று நினைத்திருந்தான் அதற்குள் அம்மா வந்து உங்க அண்ணன் உனக்கு இல்லாம வேறு யாருக்கு வாங்கி தர போறான் போட்டுக்க எங்க அவளும் தேங்க்யூண்ணா என்று போட்டுக்கொள்ள அஜய்க்கு எதுவும் செய்ய முடியாத நிலைமை வஞ்சியை பார்க்கும்போது எப்படி வெறும் கையோடு போவேன் சேலை கொடுக்கலாம் ஆனால் வெளியே தெரிந்துவிடும் வீட்டில் யாராவது அவளை பற்றி பேச்செடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்தவனுக்கு ஏமாற்றம் அவளாவது வரக்கூடாதா முன்பு வேண்டாததற்கெல்லாம் வருவாள் இப்போது வேண்டும் என்கிற போது ஆளை காணும் அவளை அடக்கி வைக்க முடியாமல் அம்மா அந்த வஞ்சி எப்படி இருக்கா என்க அம்மாவின் முகம் சுருங்கி போயிற்று அஜய் நீ எல்லாம் அவளை பார்க்கக்கூடாது ஏம்மா அவ சரியில்லை என்ன சரியில்லை அதெல்லாம் உனக்கு ஏன் நம் தகுதிக்கும் கௌரவத்துக்கும் அந்த உறவு வேணா உனக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு இடத்துல பெண் பார்க்கலாம் அம்மா ஏன் இந்த திடீர் முடிவு அவ உன் வகையில் சொந்தம்னு சொல்லி நீ தானே அறிமுகப்படுத்தி வச்ச அதெல்லாம் சரிதான் அப்போ உறவு இருந்துச்சு இப்போ முறிஞ்சு போச்சு அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே வசுமதி அண்ணா வஞ்சி வந்திருக்கு என்று வாசலிலிருந்து கத்தினாள் வந்துருவாளே எதையாவது கொத்தி கொண்டு போக அம்மா முணுமுணுக்கு அஜய் அவளது வாயை பொத்தி அடக்கிவிட்டு ஹாலுக்கு போனான் அம்மாவின் வார்த்தைகள் வஞ்சியின் காதிலும் விழுந்திருக்க வேண்டும் அதை அவள் கேட்காதது போல் அஜய் எப்போ வந்தீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்றாள் வறட்சியான புன்னகையுடன் அவளிடம் நிறையவே மாற்றங்கள் முன்பு போல் ஆள்மேல் வந்து விழவில்லை கண்களில் அந்த பழைய துருத்துருப்பு இல்லை புத்துணர்ச்சி இல்லை அடிப்பட்டு சுருங்கினது போல தளர்ந்து போயிருந்தாள் பெரிய பெண்ணாகிவிட்ட பக்குவம் வஞ்சி ஒழுங்க சாப்பிட்றது இல்லையா நீ அப்படி இல்லைண்ணா ஏக்கம் அஜய் ஏக்கம் வசுமதி அப்படித்தானே என்று அவளை பிடித்து கில்ல சீ என்று வெட்கப்பட்டாள் அஜய் 
என்னை மொத்தமாக மறந்துட்டீங்க கடிதமே போடுறதில்ல போட்டேனே எப்போ அவ்வப்போது போன மாதம் கூட எழுதி உங்ககிட்ட சேர்த்து விடும்படி வீட்டுக்கு அனுப்பின கடிதத்துடன் சேர்த்து அனுப்பியிருந்தேன் எனக்கு கிடைக்கல அம்மா அந்த கடிதத்தை வஞ்சிக்கு நீ கொடுக்கலையா அம்மா வஞ்சியை முறைத்து எந்த கடிதம் ஓ அதுவா உங்கள் அப்பா கிட்ட கொடுத்து கொடுக்க சொன்னேன் அவர் எங்கே போட்டாரோ தெரியல ஏண்டியம்மா பையன் அழுப்பாக வந்திருக்கான் போயிட்டு அப்புறமா வரப்படாதா அவன் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் வஞ்சி சாரி என்னை மன்னிச்சிடு எப்படி எப்படி மன்னிப்புதான் நீங்கள் வருவது ஊரில் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு என்ன தவிர யாரோ மூணாவது மனுஷால் சொல்லித்தான் நான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு மறந்துட்டீங்கல்ல வஞ்சி அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை என்னை நம்பு மேற்கொண்டு நீங்கள் பேச வேண்டாம் சாயந்தரம் கோயிலாண்ட வர வா உங்ககிட்ட நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு தட்டி கழிப்பு சேச்சே அப்படிலாம் இல்லை வஞ்சி கொஞ்சம் இரு என்று அவன் பெட்டியிலிருந்து பார்சல் ஒன்றை எடுத்து நீட்டு என்ன இது என்றாள் சேல நான் சேல வாங்குவதுக்காக வரல என்று சொல்லிவிட்டு விருட்டென்று கிளம்பினாள் பாத்தி அவளது திமுற இதுக்கு தான் அவளோட சகவாசமே வேணாம்னு சொன்னேன் அத்தியாயம் நான்கு மாலை நான்கு மணிக்கு விநாயகர் கோவில் கலை கட்டியிருந்தது அங்கு புதிதாய் கோபுரம் ஒன்று கட்டப்பட்டு அதற்கு கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன கோபுரத்தின் பொம்மைகளில் சாரம் அமைத்து வர்ணம் காம்பவுண்டிற்கு வெள்ளை வெளியே தெருவில் புதிதாய் கட்சி கொடிகள் முளைத்திருந்தன ஹோம குண்டங்களுக்கு பந்தல் வண்ண விளக்குகள் ஊரில் இளைஞர் நற்பணி மன்றம் அங்கே லுங்கி சகிதம் ஆஜர் மன்றம் இல்லாமல் பொது இடத்திற்கு போனால் வேலை வெட்டி இல்லாதவன் என்று திட்டு பொண்ணுகளை துரத்துறன் என்று கெட்ட பெயர் அவர்கள் ஆளுக்கொரு வேலையாய் செய்து கொண்டிருக்க அஜய் வருவதை கண்டதும் முகம் மலர்ந்தன அஜய் எப்போ வந்த நீ எப்படி இருக்க முடி கொஞ்சம் காணிக்க கொடுத்துருவ போல வேறு எந்த வித்தியாசமும் தெரியல ஆமாம் எங்களுக்கு என்ன வாங்கி வந்த என்ன வேணும்னு கேட்டதுக்கு யாருமே பதில் எழுதலை உனக்கு என்னப்பா கடிதம் எழுதி இந்தியா வருபவர்களிடம் கொடுத்து ஒரு வயலில் போஸ்ட் பண்ணிடுற நாங்கள் போடணும்னா பன்னெண்டு ரூபா கட்டுப்படி ஆகுமா அவன் பேச்சை மாற்றி கும்பாபிஷேகலாம் எப்படி என்று கேட்டுவிட்டு வஞ்சி அந்த பக்கம் வருகிறாளா என்று நோட்டமிட்டான் அவன் வந்ததே அதுக்குத்தானே அதன் பார்க்குற இல்ல இளைஞர் நற்பணி மன்றம் கும்பாபிஷேகத்தில் ஒரு கலக்கு கலக்க போகுது தண்ணீர் பந்தல் சாப்பாடு பொட்டலும் ஆர்கெஸ்ட்ரா தொகுதி எம்எல்ஏவை அழைச்சி வந்து மரங்கன்று வைக்க போகிறோம் ஆண்டவா இந்த பசங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஏரி குளம்னு பொண்ணுங்க பின்னாடி சுற்றுவதை விட்டுட்டு நல்ல நல்ல காரியமாக பண்ணுறாங்களே கண்ணுங்களா இதுக்கெல்லாம் துட்டு அதிகமாகுமே நீ இருக்க கவலை ஏன் அடப்பாவிகளா பாவின்னோ படுபாவின்னோ எப்படி வேண்டுமானாலும் அழிச்சிக்கோ அதை பற்றி கவலை இல்லை ஊம் வகையில் ரொம்ப இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் பத்தாயிரமா என்று வாய்ப்பிழந்த போது டெய்சி கையில் எண்ணெய் கிணத்துடன் கோவிலிருந்து வெளிப்பட யார இது எங்கேயோ பார்த்த சாயில இருக்கு என்றான் புருவத்தை உயர்த்தியபடி நீ பார்த்துருக்க சான்ஸ் இல்லை இது நம்ம ஒரு பொண்ணே இல்லை அப்புறம் அரியலூரா அங்கே ஏதோ பிரச்சனை பெற்றோர்கள் விபத்தில் மரணம் பெயர் டெய்சி இங்கே மாமா வீட்டில் வந்து தங்கியிருக்கு உனக்கு தெரியுமா அது ரொம்ப நல்லா ப்ளவுஸ் தைக்கிது வந்த ஒரு மாதத்தில் ஊர் பொண்ணுங்களை வளைச்சி போட்டுருச்சு ஆமாம்ப்பா கடலை போடுறதுன்னா இப்போ அந்த பக்கம் தான் போக வேண்டியிருக்குன்னா பார்த்துக்கையேன் உங்கள் ஆளுக்கு தைக்கணும்னா கூட அவ்விடமே கொடுக்கலாம் உங்களால் பார்த்தியா இன்னும் இல்லை அது போகட்டும் டெய்சினா கிறிஸ்டின் இல்லை அப்புறம் இங்கே வந்து விளக்கு போடுது அதுதான் விநாயகர் மகிமை அந்த டெய்சியின் முகம் அவனை என்னவோ பண்ணிட்டு நல்ல பரீட்சையும் உள்ள முகம் இவளை இதற்கு முன் எங்கோ பார்த்துருக்குறேன் எங்கேன்னு தான் தெரியல அந்த கண்களில் இருந்த சோகம் அவனை தாக்கிற்று அவள் மேல் இனம் புரியாமல் ஒரு வித ஈடுபாடு ஆடி பாடி அகம்பாவமாய் நடக்கும் பெண்களை விட அமைதியும் அடக்கமும் எளிதாய் ஈர்க்கிறது ஈர்க்கிறாள் இந்த வயதில் அவளுக்கு என்ன பிரச்சனையோ பசங்களெல்லாம் நீ இங்கே இரு நாங்கள் ஊருக்குள்ளே போய் கேற்று ஏற்றி வரோம் என்று டயர் வண்டியில் தோற்றினர் நீ வரியா கல்ஃப்காரனுக்கு டயர் வண்டி பிடிக்குமா வாங்கடா அஜய் வஞ்சி வருகிறாளா என்று தூர சைட்டடித்தான் சும்மா அமர்ந்திருக்க முடியாமல் கோவிலை சுற்றி வந்தான் அலங்கார வேலைப்பாடுகள் பந்தல் கால்கள் இரட்டையும் கூட அவளை காணும் சரி நாளை பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்று கிளம்பின போது பெரியவர் ஒருவர் ஓடி வந்து தம்பி சர்ச் பக்கம் போவியா போக சொன்ன போகிற என்ன விஷயம் இந்த டிஃபன் கயிற கொஞ்சம் திரவியம் வீட்டில் கொடுத்துட்றியா எந்த திரவியம் அதான் அந்த டெய்லர் பொண்ணு இல்லை அவங்க மாமா கொடுங்க என்று வாங்கி கொண்டு நடந்தான் அவன் அந்த பக்கம் நகர்ந்ததும் இந்த பக்கமாய் வஞ்சி வந்து சேர்ந்திருந்தாள் அவளது கண்கள் அஜயை தேடின பெரிதாய் கோவிலுக்கு வானு சொன்னாரே எல்லாம் வெறும் பேச்சு அவள் விளக்கு ஏற்றி சாமி கும்பிட்டு விட்டு அங்கு பந்தல்கால் நட்டு கொண்டிருந்தவர்களிடம் அஜய் வந்தாரா துபாயா இப்போதான் போச்சு 
எங்கு அந்த டெய்சி வீட்டுக்கு என்று புன்னகைத்தனர் சீக்கிரம் போமா உனக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு அஜயை கொண்டு போயிட போகுது பசங்கள் சும்மன்னாலும் கிணலுக்கு தான் பேசினார்கள் ஆனால் அது அவளது உள்ளத்தை தாக்கிற்று அஜய்க்கு அவள் வீட்டில் என்ன வேலை அவர் எதற்கு அங்கே போகணும் தான் வருவதை எனக்கு தெரிவிக்கவில்லை என்னை ஏர்போர்ட்டுக்கும் கூப்பிடல வீட்டுக்கு போனாலும் முகம் கொடுக்கல வீட்டினரின் பேச்சை கேட்டு இவரும் மாறிட்டாரா என்னை வேண்டுமென்றே ஒதுக்குகிறாரா பழசியெல்லாம் மறந்து விட்டாரா அன்று துபாய் போவதற்கு நான் தேவைப்பட்டேன் வீட்டினருக்கு தெரியாமல் அவர்கள் கொடுத்த நகையை ஹாஸ்டலில் இருப்பதாக சொல்லி அடமானம் வைத்து பணம் எடுத்து கொடுத்து அனுப்பினேன் திரும்பும் போது நான் அவருக்கு வேண்டாமல் போய்விட்டேனா அந்த தெரிவில் இருட்டு பரவி இருந்தது பூவரச மரங்களில் மஞ்சள் நிலாக்கள் மரத்தின் நடியில் மாடுகள் கட்டப்பட்டு அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தன சர்ச்சில் எரிந்த விளக்குகள் அந்த வீட்டை காப்பாற்றின ரோடில் வாகனங்கள் வெளிச்சமடித்து பறந்தன அந்த வெளிச்சம் அந்த பக்கம் காவிரியிலும் பட்டு ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது திண்ணையில் சிமெண்ட் பூச்சிக்கள் விரிசல் விட்டிருந்தது நிலைக்காலுக்கு மேல்புறம் மாதா படம் ஒன்று தொங்கிற்று அதன் கீழ் சிலுவை குறி உள்ளே தையல் மிஷின் ஓடுகிற சப்தம் கேட்க கதவை தட்டி பார்த்தான் அது கேட்கப் போவதில்லை என்பது புரிந்ததும் உள்ளே யார் இல்லைங்களா என்று கத்தினான் அதற்கு உடனடி பலன் தையல் மிஷின் நிறுத்தப்பட்டு இதோ வந்துட்டேன் கொஞ்சம் இருங்க குரலுக்கு பின்னால் மேக்சியில் டெய்சி ஓடி வந்து அவனை பார்த்து தயங்கி கதவுக்கு பின்னால் ஒதுங்கி யார் வேணும் என்றாள் பவ்யம்மாய் திரவியம் இருக்காரா இல்லை மாமா வெளியே போயிருக்காரு நீங்கள் யார் நான் வந்து அஜய் துபாயில் வேலை ஓ வசுவோட அண்ணா அவள் சொல்லியிருக்கா டெய்சி இப்போது அவனிடமிருந்து அந்நியம் விடுபட்டவளாய் முழுதும் வெளியே வந்தாள் உள்ளே வாங்க சார் பரவாயில்ல கோவிலுக்கு போயிருந்த இந்த டிஃபன் கரியரை உங்கள் வீட்டில் கொடுத்துட சொன்னாங்க இந்தாங்க தேங்க்ஸ் என்று வாங்கினவள் மாமா அங்கே கோயில் வேலைக்கு போயிருந்தாரு வரும்போது மறந்துருப்பாரு ஒரு கிறிஸ்டியன் குடும்பம் இந்து சாமிக்கு சேவனும் பலே பலே கிறிஸ்தி என்ன இந்து என்ன எல்லாம் ஒன்று தான் நிற்கிறீங்களே உட்காருங்க காஃபி போட்டு வர பரவாயில்ல வேணாம் நான் கிளம்புறேன் என்று அவளது கண்களில் தெரிந்த சோகத்தை தவிர்க்க முயன்றான் நீங்கள் துபாய்னு தானே சொன்னீங்க எங்கள் அண்ணனை பார்த்துருக்கீங்களா அதுவும் துபாய்க்கு போனதா தான் தகவல் துபாயா சரியா தெரியல வீட்டை விட்டு போய் நாலு வருஷம் ஆச்சு மூன்று வருடம் முன்பு ஒரு முறை துபாய்க்கு போக போறதா பாம்பேலேருந்து கடிதம் போட்டிருந்தாரு அதுக்கு பிறகு எந்த தகவலும் இல்லை அவர் பேர் அல்ஃபோன்ஸ் அல்ஃபோன்ஸா ஊர் சேலம் பக்கம் வெள்ளந்தூர் அவர் தெரியுமா உங்களுக்கு இல்லை இல்லை துபாயில் அவர் எந்த மூலையோ நான் இருப்பது பர் துபாய் அண்ணன் தான் எங்கள் வீட்டில் எதிர்பார்ப்பாக இருந்துச்சு ஏற்கனவே சீக்கில் பெற்றோர்கள் போன வருஷத்தில் இருவருமே போய் சேர்ந்துட்டாங்க அப்புறம் அங்கே தனியாக இருக்க முடியாமல் வீட்டை காலி பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி தான் இங்கே வந்தேன் இப்போ எனக்கு ஆதரவு மாமா தான் சாரி என் கதையை சொல்லி உங்களோட மூளை கெடுத்துட்டேன் பரவாயில்ல அதனால் என்ன மனசில் இருக்கிறத யார்கிட்டையாவது சொன்னால் பாரம் குறையும் நான் வரேன் அப்புறமா பார்க்கலாம் அத்தியாயம் ஐந்து மறுநாள் எழுந்தது முதலே அஜய்க்கு பயங்கர உபசரிப்பு எழும்போதே பெட் காஃபி இதே முன்பு வந்து கொட்டிட்டு போ பேஸ்ட்டு ப்ரெஷ் எல்லாம் கையில் திணிக்கப்பட்டது டவல் முகம் கழுவது புது சோப்புடன் புது சோப்பு டப்பா சொந்த வீட்டில் இந்த உபச்சண்டைகள் தேவையில்லாத ஒன்று இந்த மாற்றத்தின் காரணம் புரிந்தது பணம் சம்பாதிக்கிறேன் முன்பு வெந்நீர் கேட்டால் துரைக்கு அது ஒன்று தான் குறைச்சலு போய் காவேரியில் குளிச்சு வா இங்கே கெரோசின் விற்கிற வேலையில் உடம்பு சுகம் தேடுதோ இப்போது அம்மா ஓடி வந்து அஜய் வெந்நீர் ரெடியாக இருக்கு குளிக்க வாப்பா என்றாள் வெந்நீர் எதுக்குமா நான் காவிரியில் வேண வேணா புது தண்ணி ஜல்தோஷம் பிடிக்கும் சின்னதிலிருந்து குளித்து கழித்து வளர்ந்த தண்ணீர் தானே எதுவும் பிடிக்காது என்று சோப்பு டப்பாவுடன் புறப்பட்ட போதே வசுமதி ஓடி வந்து அண்ணா உன்னை பார்க்க திரவியம் வந்திருக்காரு எந்த திரவியம் அதண்ணா அந்த டெய்ஸோட மாமா அதற்குள் அவரே உள்ளே வந்து வணக்கம் தம்பி நேற்று வீட்டுக்கு வந்திருந்தீங்களா நான் வெளியே போயிருந்தேன் என்று இருக்கை கூப்பினார் அவரது கண்ணங்களில் கரடு முரடு வெண்மையான பற்கள் திறந்த மார்பின் மேல் வெள்ளை துண்டு உட்காருங்க பரவாயில்ல குளிக்க புறப்பட்டப்பில் இருக்கு வாங்க நடந்துகிட்டே பேசுவோம் தெருவில் நடக்கும்போது கோலம் போட்டவர்கள் கோலை விளையாடுகள் எல்லாம் அவனை மரியாதையுடன் பார்த்தன பெரியவர் ஒருவர் வழியை வந்து துபாய்க்கு போய் கூட நீ அப்படிதான் இருக்க உடம்பு ஏறலையே பெட்டிக்கடைக்காரர் அங்கே பெட்ரோல் என்ன விலை காய்கறி என்ன விலை என்று கேட்டு அந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட பேசி நமக்கு மலிவு விலையில பெட்ரோல் தர சொல்லக்கூடாதா என்ன என்றார் என்னவோ இவன் சொன்னால் விலை குறைந்துடுவது போல படித்துறையில் ஆங்காங்கே வரட்டி தட்டப்பட்டிருந்தது தென்னை மரங்களிலும் வட்டம் புதர்களில் தலைகள் மறைந்திருந்தன ஊர் அப்படிதான் இருக்கிறது மாறவில்லை 
மனிதர்களின் கண்ணோட்டத்தில் தான் மாற்றம் குளித்து வரும்போது திரவியம் நேத்து டெய்சி அல்போன்ஸ் பத்தி சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் உங்களை பார்த்தது எனக்கு அவனை பார்த்தது போல இருக்கு சந்தோஷம் என்று உருகினார் ஒரு பிரத்யேக சூழ்நிலையில வீட்டை விட்டு போனா துபாய்னு சொல்லி வீட்டில் இருந்த நகையை தூக்கிட்டு போனதால டெய்சியோட கல்யாணமும் ரத்தாகி போச்சு அண்ணனும் இல்லாம பெத்தவங்களும் இல்லாம தற்கொலை வர போனவள நான் தான் சமாதானப்படுத்தி அழைச்சி வந்தேன் அவளும் டிகிரி வேற படிச்சிருக்கா டீச்சர் ட்ரைனிங் கூட முடிச்சிருக்கா வேலைக்கு முயற்சி பண்ணலையா பண்ணாம என்ன போகிற இடத்துல எல்லாம் டெபாசிட் கேட்கறாங்க பெரும் தொகை அது போகட்டும் எங்க அல்போன்ஸ் நீ பார்த்ததே இல்லையாமே அறிமுகம் இருப்பதா ஞாபகம் இல்ல ஒருவேளை போட்டோ பார்த்தா சொல்லலாம் இதோ அவனோட போட்டோ கூட எடுத்து வந்திருக்க என்று தன் இடுப்பு பெல்ட்டில் இருந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் படம் ஒன்றை எடுத்து நீட்டினார் அவன் அதை பார்த்து பார்த்த ஞாபகம் இல்லை சார் இதை உங்ககிட்டே வச்சுக்கோ அங்கே போனதும் விசாரிச்சு எழுது நான் கிளம்புறேன் கொஞ்சம் இருங்க என்று வீட்டிற்கு போய் வாட்ச் ஒன்றை எடுத்து வந்து இந்தாங்க என்று நீட்டினான் எதுக்குப்பா இதெல்லாம் சும்மா ஒரு சந்தோஷத்துக்கு உங்கள் அல்ஃபோன்ஸ் கொடுத்து அனுப்புறதா நினச்சி வாங்கிக்கோங்க எனக்கு எதுவும் வேணாம்ப்பா நான் வாட்சே கட்டதில்லை வேறு யாருக்காவது கொடு அப்போ கொஞ்சம் இருங்க என்று லேடிஸ் வாட்ச் எடுத்து வந்து இதை டேசிக்கு கொடுங்க என்று நீட்ட அம்மாவுக்கு மட்டுமில்லை வசுமதிக்கு கூட அதிர்ச்சி தான் அவர் தயங்க அம்மா பரவாயில்ல வாங்கிக்கோங்க டெய்சியோட அண்ணன் மாதிரி தானே இவனும் என்றால் அழுத்தம் கொடுத்து ரொம்ப நன்றிப்பா என்று அவர் உருகினார் டைம் கிடைக்கும்போது எங்கள் வீட்டுக்கும் வாங்க கர்த்தரோட ஆசிர்வாதம் உனக்கு எப்பவும் உண்டு அம்மாவிற்கு அந்த வாட்சை கொடுத்ததில் இஷ்டமே இல்லை வசுவை தனியாய் அழைத்து போய் ஏண்டி உங்களை இப்படி பண்ணுறா அவளுக்கு எதுக்கு இந்த வாட்ச் தரணும் நீ தானமாக அவரை வாங்கிக்க சொன்ன அவர் அதை வாங்கலைனா இவன் இன்னும் பெருசா வேறு எதையாவது கொடுத்துட போறான்னு சொன்ன அப்போ இத்தோட போச்சுன்னு நினைச்சி சந்தோஷப்பட ஊரில் ஒரு விசேஷம் என்றால் இளசுகளுக்கு கொண்டாட்டம் தான் விருந்தினர்கள் புது உடை என்று கோயில் உற்சவம் ஆரம்பித்ததும் ஒரே ஆர்ப்பாட்டம் வெளியூரில் படிக்கும் வேலை பார்க்கும் யுவன்களும் யுவதிகளும் வந்து ஐக்கியமாகி இருக்க எங்கு பார்த்தாலும் வண்ணமயம் அவனவன்கள் தத்த மாட்களை கவர் பண்ண வேண்டி ஆயக்கலைகள் அறுநூறையும் துவம்சம் பண்ணி கொண்டிருந்தன கலர் காகிதம் ஹோட்டல் ஜிகினா வேலைகள் தண்ணீர் பந்தலுக்கு தண்ணீர் வேணும் உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் உன் சிட்டடில் பத்து கூட கொண்டு வந்து ஊத்த அவ்வளோதான் சிட்டு பத்து என்ன இருபதாக ஊற்றாதா ஊற்றிட்டு தோரணம் கட்ட சணல் வேணும் பசி வேணும் என்று பிரிய பட்டதுகளின் வீடுகளில் தான் பசுங்கள் கேட்பார்கள் பசையுள்ள இடத்தில் தானே ஒட்டை இயலும் அப்புறம் கண்ணே கோலம் போடவா குத்து விளக்குத்தா குருக்கள் கோமியம் கேட்டாரு என்று செம்புடன் போய் நிற்பார் குருக்கள் கேட்டிருக்கவே மாட்டார்கள் இதெல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பம் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அஜயை பொறுத்தவரை அவன் அத்தனை உற்சாகத்துடன் இருந்ததாய் தெரியவில்லை ஏதோ பசங்கள் அழைக்கிறார்களே என்று கும்பல் சேர்த்து கொண்டிருந்தான் ஆரம்பத்தில் பத்தாயிரம் என்றவர்கள் மொய்யை பதினைந்திற்கு கொண்டு போய் விட்டார்கள் ஏய் சீரியல் லைட் போடணும் போடுங்களேன் பச என் பர்சு காலி அப்படி சொல்லாத கண்ணு உங்கள் ஆள் வருது பாரு அதுக்கு முன்னாடி நீ கம்பீரமாக நிற்க வேணாமா வேணாம் சே இப்படிலாம் சொல்லப்படாது நிற்கணும் நீ கல்ஃபில் வேலை பார்க்குறது நான் ஊருக்கே பெருமை சாப்பாடு பொட்டலும் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ஓம் வகைதான்னு ஊரெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கேன் வேணும்னா ஸ்பீக்கர்லேயும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் ஐயோ அப்படிலாம் செஞ்சிடாதீங்க பாத்தியடா அஜய்க்கு விளம்பரம் பிடிக்காதுன்னு அப்பவே நான் சொல்லலை அதுக்கில்ல அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா அடிச்சு தள்ளுவாரு ஏற்கனவே அவர்கிட்ட கணக்கு சொல்லி மாலல அப்போது அந்த பக்கம் வஞ்சி வருவது தெரிய உங்கள் ஆள் என்று பசங்கள் நழுவா பார்த்தனர் ஏய் எங்கே போறீங்க அந்த சக்தியோட கோபத்துக்கு ஆளாக வேணாம்னு தான் அவையும் கோபிக்கணும் ரொம்ப நேரமா நீ தனியாக கிடைக்க மாட்டியான்னு உன்னையே நோட்டம் விட்டுட்டுருச்சு எதுக்கு ஆமாம் தெரியவே தெரியாதாமே என்று ஒருவன் தாடையில் இழுத்துவிட்டு போனான் அதற்குள் வஞ்சி அருகில் வந்து புன்னகைக்கலாமா வேண்டாமா என்று யோசித்த வேளையில் அஜய் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் அம்மாவை கண்டு காலரை ஒதுக்கி கொண்டு நடக்க நில்லுங்க என்று அதட்டினாள் என்ன உங்க கூட பேசணும் இந்த கூட்டத்திலா வீட்டுக்கு தான் வரமாட்டீங்களே நானும் அங்கே வரக்கூடாது அப்படிலாம் யாரும் கேஸ் போடலையே இந்த நழுவுற வேலையெல்லாம் வேணாம் பொம்பில நான் வெக்கத்தை விட்டு கேட்குறேன் உங்கள் மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க உன்ன அது உண்மைனா என்னை கண்டு ஏன் பயப்படணும் உண்மைனா சுடுமே அதனால தான் இந்த கிண்டல் எல்லாம் வேண்டாம் லீவ் எத்தனை நாள் இன்னும் ரெண்டு வாரம் நீட்ட முடியாதா இது என்ன ரப்பரா இல்லை லஞ்ச வழக்கா நீட்டிட்டே போகிறதுக்கு ஓகே இனியும் நீட்டி கொண்டு போக வேணாம் ரெண்டு வாரம் பார்த்தாதா கல்யாணத்துக்கு ஹலோ மிஸ்டர் அஜய் என்று குரல் கேட்க திரும்பி பார்த்தார்கள் டெய்சி மைசூர் சில்கில் மின்னி கொண்டிருந்தவள் தண்ணீர் பந்தல் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் உங்கள் செலவாமே 
வாழ்க்கையில் சம்பாதிச்சா மட்டும் போதாது அதை நாலு பேருக்கு உதவுவதும் பெரிய மனசு கூட வேணும் தேங்க்ஸ் சரி அப்புறமா பார்க்கலாம் என்று அவள் கும்பலில் கலக்க வஞ்சி முறைத்து அவளுடன் உங்களுக்கு என்ன வழி சொல் ஏ உன்னுடன் மட்டும்தான் போதும் என்கிறாயா அவளோட பிளவுஸ் எப்படி மின்னது பாரு நீ அவகிட்ட தைக்கிறது இல்லையா நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அவ என்ன கேட்டால் என்று யோசிப்பதற்குள் அம்மா அங்கே வேகமாய் வந்து அஜய் சாமிக்கு தீபாதனை காட்டுறாங்க பாரு அப்ப கூப்பிடுறாரு என்று வஞ்சியிடமிருந்து அவனை பிரித்து இழுத்து கொண்டு போக அவளுக்கு ஏமாற்றம் வஞ்சிக்கு அழுகை அழுகையாய் வந்தது இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அஜயை என்னிடமிருந்து முழுவதுமாகவே பிரித்து விடுவார்களோ என்று அவள் பயப்பட ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் ஆறு தில்லை நகரில் அப்பா குறிப்பிட்ட அந்த புரோக்கர் செழித்து கொழுத்து இருந்தார் அவரது வீடே பளபளப்பாய் இருந்தது அவர் சாதாரண புரோக்கர் இல்லை இரண்டு போன்கள் கம்ப்யூட்டர் ஏசி அறை கார் என்று ஒரே கோலாகலம் வீடு மனை விற்க வாங்க பதிவு செய்யவும் என வெளியே போர்டு எல்லாவற்றையும் கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்து விடுகிறார் அஜய் போனபோது இருபது பேர்கள் அங்கே காத்திருப்பு இதோ பாருங்க சார் உங்க ரேட்டுக்கு இப்போ திருச்சியில இடம் இல்ல கட்டிடமும் இல்ல விக்னேஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு வீடு விலைக்கு வருது ரெண்டு ரூம் ஹாலு கிச்சனு பால்கனி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸான தண்ணி பஸ் ஸ்டாப்புக்கு மூணு நிமிடம் நடந்தா போதும் சரின்னு சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கே முடிச்சிடலாம் வேலு எட்டு வந்தவர் யோசிச்சு சொல்றேன் என்று எழ அடுத்ததவர் காத்திருந்தவர் போல சார் எனக்கு அந்த விட்ட முடிச்சிருங்க என்று பாய்ந்தார் உடன் முதல் நபருக்கு ரோஷம் வரப்பெற்று சார் அது நான் பார்த்தது வேறு யாருக்கும் தரக்கூடாது அப்போ சீக்கிரம் முடிங்க சரி முடிச்சிடலாம் போட்டி போட்டிக்கு போட்டி போட்டா போட்டி ஒன்று சும்மா இருக்கும்போது அதன் மேல் யாருக்கும் நாட்டம் இல்லை அதற்கு இன்னொருவர் மோதுகிறார் என்கிற போது உடன் ஆவேசம் வளைத்து போட தீவிரம் அதை தனதாக்கி கொள்ள வெறி அங்கும் அந்த போட்டி தானாக உருவானதோ இல்லை புரோக்கரால் உருவாக்கப்பட்டதோ தெரியவில்லை அவர்கள் எப்போதும் ஜெயித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் கஸ்டமர்கள் தோல்வியில் அப்போதைக்கு மாண்புமிகு புரோக்கரை பார்க்க முடியும் என்று தோன்றாததால் அஜய் வெளியே வந்தான் டீ குடிக்கலாம் என்று நடந்தபோது பஸ் ஸ்டாப்பில் தெரிந்த முகம் போலிருக்கே என்று சற்று நின்றான் டெய்சி பேப்பர் கடையில் வாரிதல் வாங்கி கொண்டிருந்தவள் அஜயை கவனித்ததும் முகம் வளர்ந்தது என்ன இந்த பக்கம் அப்பா வீடு வாங்கணும்னு ஆமா நீ என்று தான் கொடுத்த வாட்ச் அவளது கையில் இருப்பதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டான் டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சிலிருந்து இன்டர்வியூ வந்திருக்கு ஆனால் அது மட்டும் போதாதே ஏற்கனவே ரெண்டு முறை வெறும் கையிடம் போனதால் அவுட்டு இந்த முறை அனுபவ பாடம் தெரிஞ்சோர் ஒருத்தர் மந்திரியை பார்க்க அழைச்சி வந்தார் ஐம்பது கேட்குறாங்க யாரு மந்திரியா இல்லை அவருக்கு வேண்டப்பட்டவர் மாஜி மந்திரிகள் ஜெயிலுக்கும் கோர்ட்டுக்கும் படுற பாட்டை பார்த்தும் கூடவா பணம் கேட்குறாங்க மந்திரி வாங்கினதான குத்தோம் பினாமி தானே இந்த பணம் மந்திரிக்கு போகுமா அவருக்கு இது தெரியுமானே தெரியாது இயல்பில் அவர் நல்லவர் அவரை நேரில் பார்க்க முடியாதால பூசாரிகள் விளையாடுறாங்க பரவாயில்ல வேலை கிடைச்சா போதும் பணம் அதுக்கு தான் வழி தெரியல காது கை நகைகள் இருக்கு விற்கலாம் பத்தாவது இருக்கு தையல் மிஷின் அப்படியும் கூட கஷ்டம்தான் டெய்சியை காது மூக்கெல்லாம் மூலியாக ஒரு நிமிடம் மாஜை கற்பனை செய்து பார்த்தான் அவனுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது மனது சங்கடப்பட்டது நீ எதுவுமே விற்க வேணாம் அப்புறம் ஐம்பது தானே நான் தரேன் வேணாம் சார் ஏற்கனவே உங்கள் வாட்சை கட்டியிருப்பதற்கே பொறமைப்படுறாங்க படுட்டு போகிறாங்க நகை நிறைய இருந்தால் விற்கலாம் இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு ஏன் அப்புறம் அந்த தையல் மிஷின் ஊர் பசங்களெல்லாம் உங்கள் தையலை புகழ்கிறாங்க ஏன் தையலையா இல்லை தையலான என்னையா ரெண்டையும் தான் பணம் எப்போ வேணும்னு சொல்லுங்க நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்போது உங்கள் வீட்டு பிளான் வீடு எப்போ வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் வேலை அப்படி இல்லையே வயசு போச்சுன்னா வேலை போச்சு வயசு என்றதும் அவளது முகத்தில் திடீரென ஒரு வாட்டம் வயசு போச்சுன்னா வேலை மட்டுமா போகும் கல்யாணம் எதிர்காலம் ஏன் மொத்த வாழ்க்கையுமே என்ன யோசனை நான் எதுவும் தப்பாக சொல்லிட்டேனா இல்லை பணம் தரேன்னு சொல்வது உங்களது பெருந்தன்மை தயால குணம் ஆனால் எந்த அடிப்படையில் அதை நான் வாங்கிக்குவேன் அது எப்போ எப்படி திருப்பி தர போறேன் திருப்பி தரதான பிரச்சனை சம்பளத்துல மாசம் கொஞ்சமா தவண முறையில தரலாமே என்ன சொல்றீங்க அதற்கு அவள் பதில் சொல்லவில்லை அவளது கண்கள் தான் ஈரத்தை சொட்டின மறுநாள் டெய்சி தையல் மிஷின் ஓட்டி கொண்டிருக்கும் போது வஞ்சி அங்கே வந்தாள் பொழுது போகாத போது அவள் அங்கே வருவது வழக்கம் அங்கே அமர்ந்து அரட்டை ஆனால் அன்று அவளது முகத்தில் வாட்டம் இல்லை வஞ்சி என்ன விஷயம் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க மாதாந்திர இல்ல அப்புறம் அஜய் வந்திருக்கும் போது நீ சந்தோஷப்படாம அஜய் வந்ததான் பிரச்சனையே ஏன் பணம் வந்ததும் அவர் என்னை ஒதுக்குறாரோன்னு சந்தேகம் சிச்சி அவரை பார்த்தா அப்படிப்பட்டவரா தெரியல அவர் எத்தனை நல்லவர் தெரியுமா நிஜமாலுமே நீ கொடுத்து வச்சவ அஜய் ரொம்ப தங்கமானவர் உனக்கு எப்படி தெரியும் தெரியும் எப்படின்னு கேட்டேன் 
உடன் டெய்சியின் கண்கள் கலங்கின வேலை கிடைச்சும் டெபாசிட் கட்ட முடியாம இருந்த எனக்கு அவர் கற்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு முன்ன பின்ன பரிச்சயம் இல்ல உறவு இல்ல நட்பும் இல்ல அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு வேண்டி ஐம்பதாயிரம் தராரு நிச்சயம் அவரு கெட்டவரா இருக்க முடியாது அதை கேட்டதும் வஞ்சியின் வருத்தம் அதிகமாகவே செய்தது இவர் ஏன் டெய்சிக்கு பணம் தர வேண்டும் ஏற்கனவே இவரையும் டெய்சியையும் நினைத்து தோழிகள் கிண்டல் இது உண்மைதானோ அவள் சட்டென்று எழு ஏய் எங்க கிளம்பிட்ட வஞ்சி அதற்கு பதில் சொல்லாமல் விருட்டென்று நடக்க ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் ஏழு ஆற்றில் நீர் சலசலப்புடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஆண்களுக்கு தனியாகவும் பெண்களுக்கு தனியாகவும் படித்துறை இருந்தும் கூட பசங்களின் நோட்டமெல்லாம் மறுபக்கம்தான் பெண் படித்துறையில் அஜயின் தாய் பக்கெட்டில் அழுக்கு துணியை அமுக்கி வைத்திருந்தாள் பாவடி இழுத்து கட்டிக்கொண்டு அலசி பிழிந்து உருட்டி படியில் வைத்தாள் கொஞ்சம் மேல் படியில் வஞ்சி குத்துக்காலிட்டு அமர்ந்து கையில் கிடைத்த பொடிக்கற்களை ஆற்றில் எரிந்தபடி அத்த முடிவை என்ன சொல்றீங்க என்றாள் படித்துறையில் அப்போது வேறு பெண்கள் எவரும் இல்லாதது வசதியாய் போயிற்று சி பொறுக்கி நாய ஒரு தடவை சொன்ன தெரியாது என்று நீந்தி கொண்டு இந்த பக்கம் வந்து எட்டி பார்த்த இளைஞனை பார்த்து கத்தினாள் பொம்பளை குளிக்கிற இடத்துல உனக்கு என்ன பார்வ இங்க அவுத்து போட்டுட்டு ஆடுறாங்களோ அவளது வார்த்தைகளில் இருந்து சூடு வஞ்சியையும் தாக்கிற்று அந்த சூடு தனக்கும் சேர்த்துதான் என்பது அவளுக்கு புரிந்தது கத்திக்கிறாள் என்பதற்காக சும்மா விட்டுட முடியுமா அத்த கேக்குறல்ல எப்ப எங்க கல்யாணம் சி வெக்க இல்லை உனக்கு பொட்டு புள்ளி அணி என்று கேட்டுவிட்டு தண்ணீரில் மூழ்கினாள் பாவாடை பொம்மி கொண்டு மேலே வர அதை அமர்த்தியபடி எழுந்து முகத்து நீரை வழித்தபடி ஏண்டி இப்படி அலைற பொம்பளைனா ஒரு அடக்கம் ஒடுக்க வேணும் உங்களுக்கு மருமகளை வர்றது அதெல்லாம் வேண்டியதில்ல என்னடி முனகுற ஆமா அடக்க ஒடுக்கத்தோட இருக்காள்னு சொல்லித்தானே உங்க மகனை அவகிட்ட அனுப்புறீங்களாக்கோ ஹே வார்த்தையை அளந்து பேசு எவகிட்டே அவன் அனுப்புற அவதான் அந்த டெய்சி மரியாதை கெட்டு போகும் கழுத என்ன பேச்சு பேசுற நான் பேசல ஊர் பேசுது ஊர் என்னடி பேசிச்சு தோலை உரிச்சு போடுவேன் சொல்லுடி என்று கோபமாய் நீர் சொட்ட சொட்ட படியேறினாள் உங்கள் மகன் மதம் மாற போறாருன்னு எதுக்கா அப்போதான் அவளை கட்டிக்க முடியும் இரண்டி சொன்ன என்று அவள் கையை ஓங்க வஞ்சி தடுத்து அது போய்னா எதுக்காக அவர் அவளுக்கு வாட்ச் தரணும் அவ வீட்டுக்கு எதுக்கு போகணும் அவன் போனதை நீ பாத்தியா பார்த்த கோயில ரெண்டு பேரும் இழிச்சி இழிச்சி என்ன கன்றாவையோ தெரியல அவகிட்ட அப்படி என்ன இருக்கா தோல் சிகப்பு நல்லா சிரிக்கிறா ஏய் இப்ப நிறுத்த போறியா இல்லையா இது மட்டும் பொய்யா இருந்துச்சு உன்னை வெட்டி ஊருக்கா போட்டுருவேன் போய் விசாரிங்க விசாரிக்க தாண்டி போறேன் என்று துணிகளை பக்கெட்டில் அள்ளி போட்டாள் இதுக்கே இப்படி கோவப்பட்டால் எப்படியா அவ வேலைக்குன்னு தர்மதுரை ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணம் தந்திருக்காராம் அதையும் விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் யார வெட்டுறதுன்னு யார ஊருக்கா போறதுன்னு முடிவுக்கு வாங்க அத்தியாயம் எட்டு வஞ்சியின் வீடு அவளது பெற்றோர்கள் வஞ்சி இன்னும் அண்ணி அவனே நினைச்சிட்டு இருக்க மறந்துட்டு எங்க பேச்ச கேளு முடியலம்மா எனக்கு அஜய் வேணும் ஆனா அவனுக்கு அந்த டெய்சி தானே வேணுங்கிறா அப்படின்னு அவர் சொன்னாரா சொல்லணுமா செயல கட்டின போதாதா நமக்கும் மான மரியாதை இருக்கு பணம் வந்ததும் அவன் வீட்டினர் மாறிட்டாங்கன்னா அவனும் கூட மாறுவான்னு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அப்பா பிளீஸ் எனக்கு இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க கடைசியா அவர்கிட்ட நான் ஒரு வார்த்தை வஞ்சி கண்களை துரைத்து கொண்டு வெளியே கிளம்பின போது கேட்டை திறந்து கொண்டு ஆரம்பம் முதன் உள்ளே பிரவேசம் அவரை கண்டதும் அவளுக்கு ஆச்சரியம் சந்தோஷம் மாமா என்ன இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் உனக்கு வேண்டிதா உள்ளே வா என்று நாற்காலில் அமர்ந்து சமந்தி சீக்கிரம் ஒரு நல்ல நாள் பாருங்க அஜய் சம்பதிச்சிட்டானா அதை பிறகு பார்த்துக்கலாம் விட்டா முதலுக்கே மோசம் யாரோ ஒரு கிறிஸ்துவ பொண்ணா எப்படி அவன் மயக்குனா ஏன் இவன் மயங்குறான்னு தெரியல ஜாதி என்ன மதம் என்ன அவளது பூர்வீகம் பற்றி தெரியாது இவனுக்கு புதி எப்படி கெட்டு போச்சு யாரோ ஒரு அந்நிய பெண்ணை விட தெரிஞ்ச வஞ்சி எவ்வளவோ மேலு ஆனால் எங்ககிட்ட பணம் இல்லை பணம் இல்லைன்னா சம்பாதிச்சுக்கலாம் ஆனால் மானம் மரியாதை வஞ்சி இனி நீ ஆச்சு அவனாச்சு முதல்ல அவனை பார்த்து புத்தி சொல்லு நழுவி போய்விடாம முந்தானில் முடிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது மூ சாமர்த்தியம் பசுமதி அப்பா அம்மா எல்லோரும் தூண்டியதன் பேரில் வேலு அஜயிடம் தனியாக பேச முயன்றான் அவனுக்கு அஜயிடம் பேசவே பயம் தயக்கம் ஒரு மாதிரி சமாளித்து கொண்டு மச்சா உங்களோட நடவடிக்கைகளை பார்த்து வீட்டில் இருக்கவங்க பயந்து போயிருக்காங்க என்று மென்று விழுங்கினான் அவ யாரு அவளுக்கு நீங்க உதவணும் இந்த கேள்விக்கு என்கிட்ட பதில் இல்ல அவளை கட்டிக்கிற மாதிரி என்னமா இல்ல அப்புறம் அப்படி என்ன அவ மேல திடீர் பாசம் சாரி இது பத்தி மேற்கொண்டு எதுவும் கேட்க வேண்டாம் என்று விட்டு அஜய் தெருவில் இறங்கினான் கொஞ்சம் நடந்து வரலாம் என்று கல்லணை பாலத்தை அடைந்த போது வஞ்சி பின்னால் ஓடி வந்தாள் 
பாலத்தின் முகப்பில் டூரிஸ்ட் வண்டிகளும் கார்களும் நின்றிருந்தன இளநீர் குவியல் ஆற்றில் ஜோவென சலசலப்பு கட்டை சுவரிலிருந்து எட்டி பார்த்தால் தண்ணீர் நம்மையும் இழுத்து கொண்டு ஓடுவது போல் பிரமை ஆற்றின் அக்கறையிலிருந்து தஞ்சாவூர் பஸ்ஸிலிருந்து ஜனங்களை உதிர்க்க அந்த கூட்டம் கலைந்ததும் வஞ்சி ஐஸ்கிரீம் வாங்கினாள் அஜயிடம் நீட்டி ஒரு வழியா உங்க அப்பாவும் சம்மதிச்சாரு என்று கொதுகளித்தாள் எப்ப நம்ம கல்யாணம் இப்ப வேணா ஏன் லீவு முடிய போது பரவாயில்ல தாலி மட்டும் கட்டுருங்க போதும் இனி என்னால் பைத்திய மாதிரி அலைய முடியாது எந்த நேரத்தில் யார் யாருடைய மனசு மாறும் யார் எந்த ரூபத்தில் வில்லனாக வருவாங்கன்னு யூகிக்க முடியாத அவஸ்த சீக்கிரம் நம்ம ஒன்று சேர்ந்தாகணும் இப்போ இப்படி தான் சொல்வேன் அப்புறம் பிரிஞ்சிருக்கும் போது உருகுவேன் இப்போ மட்டும் என்ன வாழ்தான் உருகி எலும்பு தான் மிச்சம் என்ன சொல்கிறீங்க இதில் நான் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது பெண்புத்தி பின்புத்தி தானே உங்களுக்கு எப்போதுமே பிடிவாதம் ஒன்றை நினச்சிட்டா அதை எப்படியும் சாதிக்கணும் உங்களுக்கு எப்போதும் அண்டன்றைய சுகந்தான் முக்கியம் பின் விளைவுகளை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை அப்புறம் பின்னால் வருத்தம் ஏக்கம் பெருமூச்சி இதெல்லாம் சொல்லி புரிய போகிறது இல்லை அப்போ நான் என்னதான் பண்ணுறதா அடுத்த லீவ் வர காத்திரு இப்போ என்னவா வஞ்சி நான் சொல்கிறத கேளு ப்ராக்டிக்கல் அங்கே ஆயிரம் ஆயிரம் சம்பாதிப்பது நிஜம் ஆனால் அவைகள் போன இடம் தெரியல கையில் சேமிப்பென்று எதுவும் இல்லை தங்கையின் கல்யாணம் அந்த கடன் எல்லாம் சமீபத்தில் தான் அடைஞ்சிருக்கு இனி இடம் வாங்கணும் டவுனில் வீடு பழைய வீட்டில் வசதி போதாது வீடு பற்றின கவலை வேண்டாம் எங்கள் அப்பா தருவார் மாமனார் கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு எனக்கு தன்மானம் இல்லையா என்ன அன்றைக்கு கல்ஃபுக்கு போகும்போது இந்த தன்மனம் எல்லாம் எங்கே போச்சா அன்றைக்கு மாமனாரின் படம் தேவைப்பட்டுச்சா இந்த கேள்வி நியாயம் நெஜம் இது என்றைக்கு இருந்தாலும் வரும்னு எனக்கு தெரியும் உன்கிட்ட வாங்கினது தப்பு கடன் கொடுத்தது குத்தி காட்டி கொண்டிருப்பது நாகரிகம் இல்லை இந்தா உன் பணமும் அதற்குண்டான வட்டியும் என்று சொல்லி பாக்கெட்டில் தயாராகி வைத்திருந்த செக்கை நீட்ட வஞ்சி சிலை மாதிரி நின்றிருந்தாலே தவிர அதை வாங்கி கொள்ளவில்லை வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டா கடன் தீர்ந்துருமா எனக்கு தெரியும் ஏன் இப்படிலாம் பேசுறீங்கன்னு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த தையல்காரி அவ மயக்கிட்டா ப்ளீஸ் தேசியை பற்றி எதுவும் பேசாத அவளை பேசுனா உங்களுக்கே எரியுது அவ உங்களுக்கு யார் வெப்பாட்டியா வஞ்சி கேட்டதுதான் தாமதம் அவளது கன்னத்தில் பலாரென ஒரு அறை விழுந்தது அவள் அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மேலும் முன்பே அஜய் முகத்தை திருப்பி கொண்டு விறு விறு என்று நடக்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது அன்று மே இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அஜய் வெளிநாடு செல்ல பயணத்திற்கு தயாரானான் என்னதான் அவன் மேல் வெறுப்பு என்றாலும் அம்மாவிற்கு மனது கேட்கவில்லை வழியனுப்ப போய் வாங்க என்று ஆரவ முதனை தூண்ட அவர் விடைத்து கொண்டு போனார் மச்சனன் என்ன அனாதையா வரும்போது எல்லாரும் போய் அழைத்து வந்தோம் போகும்போது யாருமே போகலனா எப்படி என்று வேலு கேட்க யாரும் வாய் திறக்கவில்லை அவனுக்கு தான் புது ஒரு வந்திருக்கே அவங்களே போகட்டும் நாம தான் வேண்டாதவங்க ஆயிட்டுமே நீங்க புறப்படுங்க நானும் வர என்று கிளம்பினாள் வசுமதி பஸ் ஸ்டாண்டில் அஜயை மடக்கி நாங்களும் வரும்னா உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் இங்கிருந்து திருச்சிக்கு வரதுல என்ன சிரமமா திருச்சி ஃப்ளைட்டில் சீட் இல்லை அதனால் மெட்ராஸ் போய் தான் போக போகிறேன் மெட்ராஸ்னா நாங்கள் வரமாட்டோமே என்ன என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது திரவியமும் டெய்சியும் அவசர அவசரமாய் ஓடி வந்தார்கள் டெய்சி அஜய் உடம்பு பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்கோ அடிக்கடி லெட்டர் போடுங்க அதை கேட்பதற்கு வசுமதிக்கு என்னவோ போல் இருந்தது எதற்காக இந்த உரிமையோ தெரியவில்லை சொந்த வீட்டினர் கூட இத்தனை பாசத்தை காட்டவில்லை புது சொந்தத்திற்கு எத்தனை அக்கறை அது பாசமா இல்லை வேஷமா தெரியவில்லை எதுவாக இருந்தாலும் சரி அண்ணனை விட்டு கொடுக்க கூடாது டெய்சியும் ஏர்போர்ட்டிற்கு வழிநிப்ப போகிறாளா அவளே போகும்போது நாம் போகாவிட்டால் எப்படி தன்மனமும் ஆக்ரோஷமும் எழ அஜயுடன் அவர்களும் பஸ்ஸில் தொட்டினார்கள் ஆனால் டெய்சி ஏறவில்லை கீழே இருந்து டாட்டா காட்டியதோடு சரி அவன் பஸ்ஸில் ஏறி அமர்ந்ததும் ஜன்னல் வழி எட்டி அஜய் துபாய் போனதும் எங்கள் அண்ணனை பார்த்து கடிதம் போட சொல்கிறீங்களா என்று உருகினாள் போடுற நீங்களும் போடுங்க அவரையும் போட சொல்லுங்க என்று அவள் தன் கண்களை துடைத்து கொள்ள அஜயின் நெஞ்சு பாரமாயிற்று ஓமினி பஸ்ஸில் சென்னை ஏர்போர்ட்டின் வாசலில் இறங்கின போது அங்கே வழக்கமான சலனம் தெரியவில்லை ஒருவித வெறுமை வண்டி தள்ளி கொண்டு ஓடிவரும் கூலிகளை காணவில்லை டாக்ஸிகளும் குறைவு நின்றிருந்த வாகனங்கள் கூட வெளியே கிளம்பி கொண்டிருந்தன அங்கங்கே பொது தேர்தலின் கட்டவுட்டுகள் தோரணங்கள் வாசலில் ஒரே பரபரப்பு போலீஸ்கள் வயர்லெஸ்ஸுடன் இங்கும் அங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தன சூழ்ந்திருந்தவர்களிடம் பீதி வரவேற்பறையில் இயல்பான புன்னகை இல்லை அஜய் என்ன விஷயமா தெரியல மந்திரி யாராவது வந்திருப்பாங்க தேர்தல் நேரமாச்சே இருங்க என்னென்னு போய் விசாரிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்று செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸுக்கு ஓடினான் அங்கே இன்னும் கூட அமளி காத்திருந்து என்ன விஷயம் சார் என்றான் பயமும் தயக்கமும் கலந்து 
தேசிய தலைவர் ஒருவரை யாரோ குண்டு வச்சு மை காட் என்று அஜய் அலறினான் எங்கே எப்படி எப்போது என்று கேட்பதற்குள் அவர் எங்கோ ஓடினார் கம்ப்யூட்டரில் அமர்ந்திருந்த பெண் கண் கலங்களுடன் படுப்பாவிங்க இந்த நாடு உருப்படாது என்று திட்டினாள் யாரோ தெரியல வெறும் மெசேஜ் மட்டும் தான் வந்திருக்கு அவரோட உயிர் காபத்திலேயே பீஸ் பீஸாக சிதறுதான் சொல்கிறாங்க சரியாக தெரியல ஐந்து நிமிடம் அஜய் மனதிற்குள் அழுதான் அநியாயம் அக்கிரமம் வன்முறைக்கும் ஒரு அளவில்லாமல் போச்சு விஷயம் கேள்விப்பட்டு திரவியமும் வாயடைத்து போனார் வசுமதி விசுமி விசுமி அழுதாள் அஜய் இந்த நிலைமையில் ஃப்ளைட்டு போகணுமா இருங்க விசாரிச்சுட்டு வர என்று ஓடினவன் தளர்வுடன் திரும்பி வந்து துபாய் விமானம் கேன்சலாம் ஆனால் பம்பாயிலிருந்து ஆப்ரேட் ஆகுதான் நான் பாம்பே போயிடுறேன் பாம்பேக்கு எப்படி விசாரிச்சுட்டேன் கனெக்ஷனுக்கு ஃப்ளைட் விடுறாங்க அந்த பிரபல தேசிய தலைவர் படுகொலை உண்மைதான் என்கிற பட்சத்தில் நாடு முழுக்க கலவரமாக இருக்கும் ஜனங்களிடம் கொந்தளிப்பு இந்த நிலைமையில் நீ போய் தான் ஆகணுமா வேலு கேட்டான் வேறு வழி இல்லை போய் தான் ஆகணும் நம் நாட்டில் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அது பற்றி துபாய்காரனுக்கு என்ன கவலை ஏற்கனவே லீவை நீட்டினதுக்கு கடுப்பாக இருப்பான் நாளைக்கு போய் டியூட்டியில் சேர்ந்தாகணும் இல்லைன்னா சீட்டை கிழிச்சிருவான் அண்ணா எனக்கு என்னவோ மனசே சரியில்லை எதுக்கும் ரெண்டு நாள் பொறுத்து ரெண்டு நாள் என்ன ரெண்டு மாதம் கூட பொறுத்து போகலாம் வேலை வேண்டாம் என்கிற பட்சத்தில் அவர்களால் அதற்கு மேலும் மறுக்க முடியவில்லை அஜய் கவுண்டரை நோக்கி போக திரவியம் தம்பி திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நினைக்க வேணாம் துபாய் போனதும் எங்கள் அல்ஃபோன்ஸை பார்த்து ஷுவர் நான் வரேன் நீங்கள் எல்லாம் பத்திரமாக பார்த்து போங்க அத்தியாயம் பத்து ஒரு மாதம் ஓடி போயிட்டு அந்த பிரபல தேசிய தலைவர் மரணத்திற்கு பிறகு தடைப்பட்ட தேர்தல் மீண்டும் சூடு பிடித்திருந்தது பரபரப்பு ஆனால் அஜயிடமிருந்து கடிதமோ ஃபோனோ இல்லை அவனிடமிருந்து பதிலில்லை என்றதும் வீட்டினருக்கு கவலையாயிற்று ஒரு மாத அவகாசத்தில் ஆரம்பதனுக்கு கூட கோபம் சற்று தனிந்திருந்தது எங்க அவன் நமக்கு லெட்டர் போடாட்டியும் டெய்சிக்கு போட்டாலும் போட்டிருப்பான் போய் விசாரிச்சு வாங்கல என்று அம்மா தொல்லை பண்ணினாள் ஆமாண்டி பெத்தவங்க வேணாம்னு இவன் ஊரில் இருக்கிற கழுதைகளுக்கு லெட்டர் போடுவான் நான் போய் விசாரிக்கணும் போல அசிங்கம் இதுக்கு பேசாமல் தூக்கு போட்டுக்கலாம் ஆமாம் இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இப்படி விதண்டாவதம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நானும் பார்க்க தானே போகிறேன் அவனாக நம்மை விட்டு பாதி பிரிஞ்சா நீங்கள் பாதி அனுப்பிச்சிங்க அவனாக போனாலும் சரி நாமாக அனுப்பினாலும் சரி லாபம் திரவியத்துக்கு நஷ்டம் நமக்கு தான் அவர்கள் விவாதித்து கொண்டிருக்கும் போதே திரவியம் பதறி கொண்டு ஓடி வந்தார் சார் நம்ம மோசம் போயிட்டோம் மோசம் போனது நாங்கள் தான் உமக்கு என்ன கவலை அப்படி சொல்லாதீங்க என் மேலே இன்னும் உங்களோட கோபம் தீரலைன்னு நினைக்கிறேன் கோவிக்கவும் சபிக்கவும் இது நேரம் இல்லை அஜய் கிட்ட இருந்து கடிதம் வந்திருக்கு அவன் இப்போ ஆபத்தில் ஐயோ அவனுக்கு என்னாச்சு தெரியலம்மா என்ன நடந்துச்சு ஏதுன்னு புரியல தம்பி இப்போ ஜெயில இருக்காரா ஜெயிலையா கடவுளே அங்கே எப்படி பாம்பே இல்லையா ஏர்போர்ட் பக்கத்துலையா என்ன ஏதுன்னு விவரம் இல்லை கிருக்கலா நாலு வருதான் எழுதியிருக்காரு ஆரவ முதன் எந்தவித பதற்றமும் இன்றி அமர்ந்திருந்தார் சார் உடனே புறப்படுங்க நம்ம பாம்பே போகலாம் ஏ இதுவரை கெடுத்தது பார்த்தாதுன்னு இனி எங்கள் கூட கெடுக்கணுமா என்ன சொல்கிறீங்க நான் கெடுத்தேன்னா அப்புறம் வஞ்சியோட வாழ்க்கைக்கு என்ன பதில் எந்த நோக்கத்தில் எந்த உரிமையில் அவன் கிட்ட பணம் வாங்கினீங்களா மன்னிக்கணும் நானாக வாங்கலை அவர் தான் கொடுத்தாரு ரெண்டும் ஒன்று தான் அவன் ஏமாளி கொடுத்தான் நீங்கள் புத்திசாலி வாங்கி பேக்கெட்டில் போட்டுக்கிட்டீங்க சார் ப்ளீஸ் இப்படிலாம் கருணை இல்லாமல் பேசாதீங்க உங்கள் பையன்கிட்ட சும்மா ஒன்றும் வாங்கலை கடன் தான் அதுவும் தப்புனா சொல்லுங்கள் எப்படியாவது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இதை திருப்பி கொடுத்துடுறேன் எனக்கும் மாலை ரோஷம் இருக்குது ஒரு வாரம் கழித்து பார்ப்போம் என் உடம்புல ஊசல் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வாரத்தில் உங்கள் பணத்தை திருப்பி தந்துடுறேன் இது மாதம் மேலே சத்தியம் என் மேலே கோபம்னா என்ன திட்டுங்க அதுக்காக உங்கள் பையனை ஒதுக்கிட வேண்டாம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உடனே புறப்படுங்க அவரை எப்படி காப்பாற்றி ஆகணும் இன்னும் என்ன மசம் மசம்னு யோசனை கூப்பிட்றாரில்ல உடனே புறப்படுங்க சும்மா இருடி பாம்பேல எங்கே இருக்கானோ என்ன குத்தம் பண்ணானோ பாதை தெரியாத ஊரில் போய் எங்கன்னு தேடுறதா அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் எனக்கு அங்கே சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க வாங்க நான் அழைச்சி போகிறேன் அத்தியாயம் பதினொன்று பம்பாய் லேசான தூரலுடன் டாக்ஸிகள் மல்லியுடன் ஓடி கொண்டிருந்தன சின்ன சின்ன டாக்ஸிகள் பம்பாய் ரவுடிகள் ராஜ்யம் என்று சினிமாவில் காட்டுகிறார்கள் நம்ப முடியவில்லை டாக்ஸிகள் யோக்கியமாய் மீட்டர் போடுகிறார்கள் பஸ் முதற் கொண்டு பப்ளிக் போன் வரை நேர்மையுடன் கியூ நிற்கிறார்கள் பங்களாக்களில் எப்படியோ தெருவோர கடைகளில் பலகாரங்கள் மலிவு எங்கு திரும்பினாலும் மலையாள வளம் பெண்களும் முடியை பலவிதமாய் அலைய விட்டு தேவதை திரவியத்தின் உறவினர் வீடு மாதுங்காவில் இருந்தது எப்போதும் ஓடும் ட்ரெயின் தடக் தடக் முருகன் கோவில் ஐயர் மேஸ் தார் தாராய் பச்சை பழம் அதை வீடு என்று சொல்ல முடியாது ஒரு பிளாட்டிலேயே இரண்டு மூன்று தடுப்புகள் 
அலந்து வைத்தது போல ஹால் சமையல் கட்டு இயற்கை உபாதைக்கு பொது டாய்லெட் ஆரோக்கியம் எனும் திரவியத்தின் உறவினர் நீண்ட யோசிப்பிற்கு பிறகு ஏர்போர்ட் பக்கத்து ஜெயில்னா சாந்தா குரூஸ்ல தான் போய் விசாரிக்கணும் எதுக்காக அவன் ஜெயில துபாய்க்கு போனவ இங்க எப்படி அவன் என்ன குத்தம் பண்ணா ஏர்போர்ட் ஸ்டேஷன்ல எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காரு என்னென்ன விசாரிச்சுக்கலாம் வாங்க அடுக்கு மாடிகளும் ஹிந்தியும் ஆரோமுதனுக்கு அலர்ஜி ஏற்படுத்தின ஏர்போர்ட் ஸ்டேஷனில் பெயருக்கு நான்கு போலீஸ்கள் நின்றிருந்தன இன்ஸ்பெக்டர் பையனோட பேர் என்ன சொன்னீங்க அஜயா முழு பேர் ஆரோமுதன் அஜய் அவர் அங்குள்ள ரெக்கார்ட்ஸ்களில் பரிசோதித்து விட்டு அந்த பேரில் யாரும் கைது செய்யப்பட்டதா தெரியல அவன் எங்கே வைத்து கைதுன்னு தெரியுமா தெரியல சார் என்னைக்கு துபாய் போனா மே இருபத்தி ஒன்று போய் சேர்ந்தானா எந்த தகவலும் இல்லை இந்த கடிதம்தான் அந்த கடிதத்தை வாங்கி பார்த்தவர் இதில் அந்தேரி போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னு ஸ்டாம்ப் இருக்கு அப்போ அங்கே போய் விசாரிச்சா விவரம் கிடைக்கலாம் வாங்க அந்தேரி ஸ்டேஷன் அங்கும் ஹிந்தி இந்தியா முழுக்க போலீஸ்களுக்கு ஒரே அளவுகோல் தான் போலிருக்கிறது தொந்தி கரடு முரடு அங்கேயும் கேள்விகள் மதராசியா ஆமா எதுக்காக கைதான் தெரியல ஒன்றும் புரியலை துபாய் போனானா ஆமா ஆள் எப்படி நல்ல வாட்டர் சடமாக இருப்பான் அதை கேட்கல கேரக்டர் எப்படின்னு சொல்லுங்கள் கஞ்சா பாட்ரியா இல்லை வெத்தலை கூட போட மாட்டான் என்று சொன்னபோது ஆரோமுதனுக்கு கண்கள் கசிந்தன எந்தவித கெட்ட பழக்கங்களும் இல்லாதவனை எப்படிலாம் சபித்திருக்கிறேன் சார் அவனை எதுக்காக கைது பண்ணியிருப்பாங்க என்னையே திருப்பி கேட்குறீங்களா பேஷ் பேஷ் யாருக்கு தெரியும் அந்நிய தேசிய தீவிரவாதிகள் சந்தேகப்பட்ட அத்தனை பேர்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணும்படி உத்தரவு அதில் அவனும் இருந்திருந்தா இந்நேரம் வெளியே விட்டுருப்பாங்களே சந்தேக கேஸ்களை ஒரு வாரத்துக்கு மேலே வச்சுக்க மாட்டாங்க அப்போது இவனை ஏன் தெரியல விசாரிப்போம் என்று பழுப்பு காகிதங்களை புரட்டினார் ஒரு மாதமாய் ஜெயிலில் இருக்கிறான் எனும்போது எனக்கு என்னவோ சாதா கேஸாக இருக்கணும்னு தோணலை அப்படின்னா மயக்க மருந்து கடத்திருக்கலாம் ஆயுதம் வெடிகுண்டு ஐயா என் மவன் அப்படிப்பட்டவன்லாம் இல்லை ரொம்ப நல்லவன் அதிந்து கூட பேசாதவன் அவனை நம்பி ஒரு குடும்பமே இருக்கு ஆரவமுதன் அழகுறைய கெஞ்ச திரவியத்திற்கு பரிதாபம் தோன்றிற்று மகன் மேல் இத்தனை அண்டை வைத்து கொண்டா கரித்து கொட்டினார் அன்பை சும்மானாலும் அடக்கி வைத்திருப்பதில் என்ன பிரயோஜனம் கொட்டனும் வெளிப்படுத்தணும் அப்போதான் அது முழுமை பெறும் எதிராளிய ஆளும் அடக்கும் அடக்கி நம் வசப்படுத்தும் இந்த காலத்து பசங்களை அத்தனை தேசத்தில் இட போட்டு விட முடியாது அதிந்து பேசுவன நம்பலாம் அடக்கமாக இருப்பவனிடம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தினமும் ஏர்போர்ட்டில் பார்க்குறோம்ல சாதுவாக இருப்பான் பெட்டி திறந்தா கஞ்சா பலான கேசட்டுகள் போன வாரம் ஒருத்தனோட பெட்டியில் வெடிகுண்டுகள் இந்த காலத்தில் எவனையும் நம்ப முடியாது பேசிக்கொண்டே அலசினவர் சாரி நீங்கள் சொன்ன பேரில் இங்கே யார் இருக்கிறதா தெரியல வேறு ஸ்டேஷனில் போய் பாருங்க அவர்கள் தோல்வியுடன் கிளம்பிய போது கொஞ்சம் இருங்க அஜய் நான் சொன்னீங்க அல்ஃபோன்ஸ்னு ஒருத்தன் மதராசி தான் அல்ஃபோன்ஸா அந்த பெயரை கேட்டதும் திரவியத்திற்கு பக் என்று இருந்தது ஒரு ஈடுபாடு ஆர்வம் அது எங்கள் அல்ஃபோன்ஸாக இருந்துவிடக் கூடாதே என்கிற பிரார்த்தனை வியர்ப்பு பதட்டத்தை அடக்கிக் கொண்டு வர சொல்லுங்க மதராசினா ஒருவேளை அவனுக்கு அதே பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணுமே என்றார் டென்ஷனுடன் சற்று நேரத்தில் காவலர்கள் இளைஞன் ஒருவனை கைத்தாங்களாக அழைத்து வர சட்டேனா அவர்களுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி அவனது கன்னத்தில் தலையில் அடி கட்டு கை கால்களில் தழும்புகள் முகத்தில் தாடி சந்தேகமே இல்லை அது அஜய் தான் அஜய் நீ எப்படி இங்க என்று ஆரோமுதன் ஓடி போய் அவனது கரங்களை பற்றி கொண்டு அழ ஆரம்பித்தார் அவன் அழவில்லை வாய் திறக்கவில்லை வெறுமையுடன் நிற்க முடியாமல் தடுமாறினான் அஜய் உனக்கு என்னப்பாச்சு நீ எப்படி ஜெயில தெரியலப்பா எனக்கு எதுவும் தெரியல உன்னை அல்ஃபோன்ஸ்னு சொன்னாங்களே ரிஜிஸ்டரில் தப்பு நடந்திருக்கலாம்ப்பா எப்படியாவது என்னை வெளியே எழுத்துருங்கப்பா இனியும் இங்கே இருந்துனா புழுங்கி புழுங்கி செத்துருவேன் இன்ஸ்பெக்டர் சாப் என்று ஆரோமுதன் தன் வயதையும் மறந்து அவரது காலில் விழுந்தார் ஓகே ஓகே இவன் தானே உங்கள் பையன் சந்தேகம் இல்லையே இல்லை உடனே ஜாமீன் கொடுங்க வக்கீலை அழைச்சி வரும் அப்புறம் நீங்கள் எப்படியாவது தயவு பண்ணி இவன் மேலே இருக்கிற கேஸை ரத்து பண்ணி தரணும் அது அவ்வளோ சுலபம்னு தோணலை ரொம்ப செலவாகலாம் எவ்வளோ வரணும் பரவாயில்ல இவனை வெளியே எடுத்தாகணும் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் அஜய் நீ என்ன தப்பு பண்ண எதுக்காக உன்னை அரெஸ்ட்டு தெரியலப்பா சத்தியமாக எனக்கு இதுவரை தெரியலை அப்புறம் அன்னைக்கு மெட்ராஸ் ஃப்ளைட்டில் கேன்சல் ஆகி பாம்பே வந்தேனா இங்கே ஏர்போர்ட்டில் ஏக கெடுபடி அந்த பிரபல தேசிய தலைவர் மரணத்தில் அதிர்ச்சியில் ஆங்காங்கே கலவரம் போராட்டம் பந்து கொலையாளி வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச்சு போயிடக்கூடாதுன்னு பயங்கர செக்கிங் அப்படி செக்கிங் பண்ணி போர்டிங் போட்டு பாஸ் வாங்கி எமிக்ரேன்ஸ் கிளியரன்ஸ் இருக்கு போனபோது ஏதோ ஒரு போலீஸ்காரரு என்னை தனியாக அழைச்சாரு 
ஹிந்தில என்னவோ கேட்டாரு புரியல அவர் என்னமோ கேட்க நான் என்னவோ சொல்ல கொஞ்ச நேரத்துல ரெண்டு மூணு போலீஸ்காரங்க சூழ்ந்துகிட்டு என்னை தாக்க வேன்ல ஏத்தி முதல்ல ரெண்டு நாள் ஏர்போர்ட் ஸ்டேஷன்ல வச்சிருந்தாங்க அப்புறம் பாந்திரா அப்புறம் பரோலி கடைசியா ஹந்தேரி அவங்க உன்ன ஏன் இதுவரை காரணம் புரியல தீவிரவாதின்னு சந்தேகப்பட்டதா கேள்விப்பட்டேன் ஹிந்திய தெரியாதனால விளக்கம் சொல்லி தப்பிக்க முடியாம போச்சு சரி உடனே எங்களுக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டியதானப்பா எப்படி சார் முடியும் அடி இடி நான் மயங்கி விழுந்துட்டேன் சுய நினைவு எழுந்துட்டுதான் சொன்னாங்க ஒரு வாரம் முன்னாடிதான் மயக்கம் தெளிஞ்சிருக்கேன் அடப்பாவிகளா அப்புறம் மயங்கி போனதால போலீஸ்களும் மயந்து போயிருக்கணும் என் மேல கேஸ் சார்ஜ் பண்ணாம வச்சிருந்தாங்க வெளியே சொன்னா பிரச்சனைன்னு சத்தம் இல்லாம சிகிச்சை அந்த சமயம் கைதி ஒருத்தர் விடுதியாகி போக அவர்கிட்ட அட்ரஸ் கொடுத்து தந்தி அடிக்க சொன்ன நல்ல வேலை தந்தி கொடுத்த இல்லாட்டா ஆறாவது முதன் கண்களை கசக்க திரவியத்திற்கும் அந்த அழுகை தோற்றி கொண்டது அல்போன்ஸ காணும்னு தேடி கொண்டிருக்கிறோமே அவனுக்கு இப்படிதான் ஏதாவது சம்பவித்திருக்குமா கடவுளே அவனுக்கு எதுவும் ஆகிருக்க கூடாது அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு அஜயை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு சில ஆயிரங்களும் இரண்டு வாரங்களும் தேவைப்பட்டன வக்கீல்களின் ஆலோசனையுடன் கோர்ட் ஏறி வாதாடி அவனுக்கு விடுதலை பெறுவதற்குள் அவர்களுக்குள் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டிருந்தது அவனது உடல்நிலை தேர்வதற்கு மேலும் இரண்டு வாரங்கள் பிடித்தன உடல் மருந்துகளால் தேறிற்று மனதுக்குதான் மருந்தில்லை ஊரில் ஒரே புகைச்சல் அவனை இழப்பமாய் பார்த்தன ஆளுக்கால் தப்பாக கிசுகிசுத்தன அஜய் துபாயில் ஃப்ராடு பண்ணிவிட்டான் அதனால்தான் அனுப்பிட்டாங்க என்று சிலர் இல்லை இல்லை அவங்க யாரையோ கற்பழிச்சு கற்பழிப்புனா தூக்கில போட்டுருவாங்களே இவனை திருப்பி அனுப்பினதே பாக்கியம் ஆமாமா பொழைக்க போன இடத்துல இவனுக்கு ஏன் இதெல்லாம் இங்கேயே ஒருத்தியை ஏமாத்தி இன்னொருத்தி பின்னாடி சுற்றிட்டு இருந்தானே அது பத்தாதுன்னு அங்கே போயுமா அஜய் ஊர் பற்றி கவலைப்படவில்லை யார் என்ன பேசினாலும் அவற்றை காதில் வாங்கி கொள்ளாமல் அறைக்குள் அடைந்து கிடந்தான் வீட்டினருக்கு தான் பிரச்சனை ஆனாலும் கூட அவனது மனது சங்கடப்படும் என்று வாய் மூடி இருந்தன வீட்டினரும் சரி ஊரினரும் சரி முன்பு ஆடின ஆட்டம் என்ன ஆர்ப்பரிப்பு என்ன சம்பாதித்து வரும்போது மரியாதை மதிப்பு தானே வருகிறது வேலை போயிற்று என்றதும் எல்லாமே போயிற்று இதுதான் உலகம் இதுதான் வாழ்க்கை அவனுக்கு வேலை கிடைக்காத போதும் சரி இப்போதும் சரி வஞ்சி ஒருத்தி தான் ஆறுதல் அவள் மட்டும் மாறவே இல்லை அப்படியே மாறாத அன்புடன் அவனையே சுற்றி சுற்றி வந்தாள் வந்து கொண்டே இருந்தாள் அவளது நெருக்கம் அஜய்க்கு சுகமாய் இருந்தது அரவணைப்பு தெம்பு தந்தது வஞ்சி என் மேல உனக்கு கோபமா ஏ எதுக்கு உன்னை தவிக்க விட்டுட்டு போனதுக்கு சீச்சி அதுக்கு தான் எனக்கு இந்த தண்டனைன்னு நினைக்கிறேன் வஞ்சி நான் இப்போவே தயாரு உன்னை இனியும் காக்க வைக்க கூடாது சந்தோஷம் முதல்ல உடம்பு தேரட்டும் தேரிடுச்சு மனசு தேரணும் வேலை கிடைக்காம அது தேராது வஞ்சி வேலை இல்லைன்னு சொல்லி என்னை நீயும் ஒதுக்கிடுவியா ஒரு அரை கொடுக்கட்டா பார்த்தாயா வேலை இல்லைன்னதும் அரைக்கிற அளவுக்கு வந்துட்ட இந்த அரை வேலை இல்லாததுக்கு இல்லை என்னை எத்தனை முறை அரைஞ்சிங்க பதிலுக்கு நான் ஒன்று தரலைன்னா எப்படியா என்ன தர போற சீக்கிரம் அது வந்து என்று அவள் குணிய அவன் மெது மெதுப்பையும் கதகதப்பையும் அனுபவிக்கும் போது வாசலில் திரவியம் தென்பட்டார் உடன் அவர்களுக்குள் இடைவெளி திரவியம் அந்த சூழ்நிலையை உணர்ந்து தயங்கி நான் பிறகு வர என்று கிளம்ப என்ன விஷயம் சொல்லுங்க சார் உட்காருங்க இந்த தம்பி என்று அவர் ஒரு கவர் ஒன்றை நீட்டினார் என்ன இது நீங்கள் கொடுத்த பணம் வட்டியும் சேர்த்து நான் கேட்டேனா கேக்காட்டியும் கொடுக்க வேண்டியது தானே முறை எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தபோது கொடுத்து உதவுனீங்க இப்போ உங்களுக்கு நிச்சயம் தேவைப்படும் வேலை இல்லாம வெட்டியா இருக்கிறேன்னு நீங்களும் குத்தி காட்டுறீங்க சச்ச அப்படி இல்லை வேலை தேடவும் உங்க கல்யாணத்துக்கும் இது உதவியா இருக்க வேண்டியதுதான் ஒரு அவசரத்துக்கு உதவலைன்னா அப்புறம் மனுஷனா பிறந்து என்ன பிரயோஜனமா இவ்வளவு பணம் ஏது எப்படியோ புரட்டின அது ஏன் உங்களுக்கு வாங்கிக்குங்க திரவியம் பம்பாயில் செய்த உதவிகளில் நெகிழ்ந்து போயிருந்த ஆர்வம் முதன் இடைப்பட்டு நான் கேட்டுனே சொல்லி கொண்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பழசியெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் தயவு செஞ்சு இதை எடுத்து போயிடுங்க பரவாயில்ல கொண்டு வந்துட்டேன்ல எப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் வீட்டு அடமானம் வச்சுதா கேள்விப்பட்டேன் பணம் தேவைங்கிற போது அடமானம் வைக்கிறதுல தப்பு இல்லையே அந்த அளவுக்கு தேவை இருக்கிறதா இப்போ தெரியல அப்படி தேவைன்னா அஜய் வாங்கி வந்த நகைகள் இருக்கு அவற்றை நாங்கள் விட்டு சரி பண்ணிக்குவோம் இதை எடுத்து போய் முதல்ல அடமான பத்திரத்தை மீட்டுங்க ஆரோமுதனின் மாற்றம் அஜயையும் நெகிழ செய்தது திரவியம் கிளம்பி போனதும் அப்பா உங்களுக்குள்ள இத்தனை நல்ல மனசு இருப்பது இப்போதான் தெரியுது அம்மா ஆவேசத்துடன் ஓடி வந்து ஆமா பெரிய நல்ல மனசு யாருக்கு வேணுமா என்று கத்தினால் அவராக பணத்தை திருப்பி தரும்போது வாங்கி கொள்ள வேண்டியது தானே நீங்களும் மகனுடைய கட்சியில் சேர்ந்துட்டீங்களா 
ஆமாம் அப்படி தான் வச்சுக்கோயேன் வெளியே தெருவில் உங்கள் பொண்ணான வாக்குகளை எங்களை கழித்து மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும்னு கேட்டுக்கிறோம் என்று ஸ்பீக்கரில் அலற அம்மா தானும் கத்த வேண்டாம் என்று நிறுத்தி கொண்டாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று அஜய் வேலை தேடி கொண்டிருந்தான் ஊரில் பசங்கள் எல்லாம் தேர்தல் வேலைகளில் மும்முரம் பிரபல கட்சித் தலைவர் ஒருவரின் அகால மரணத்தின் காரணமாய் தாய் குளங்கள் எல்லாம் தங்களது ஓட்டுக்களை ஏற்கனவே தீர்மானித்து விட்டிருந்தாலும் கூட பணம் கூடம் புடவை என்று கட்சிகள் கொடுத்தவற்றை மறுக்காமல் வாங்கி கொண்டிருந்தன ஆறாமுதன் முன்பு போல் மகனை கருத்து கொட்டவில்லை அவனுடைய மனது உடைந்துவிடக்கூடாது என்று ஆறுதல் சொல்லி கொண்டிருந்தார் அம்மாவுக்கு தான் அக்கம்பக்கம் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அஜய் இன்னும் ஏன் வேலைக்கு போகல ஏதாவது பிரச்சனையா என்று நச்சரிப்பு அடக்கி வைக்க முடியாமல் அஜய் நீ திரும்ப துபாய் போகலையா என்றாள் போகணும் எப்போ வேறு வேலை தேடி ஏ பழைய வேலை குறிப்பிட்ட நாளில் டியூட்டியில் சேரல எதுவும் என்னை நீக்கிட்டாங்க அப்போது வஞ்சி வந்து அப்பா உங்களோட பயோடேட்டாவும் பாஸ்போர்ட்டும் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க என்றாள் எதுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச ஏஜென்டிடம் வேலைக்கு ஏற்பாடு பண்ணதா அதெல்லாம் பிறகு பார்த்துக்கலாம் எடுத்து கொடேன்ப்பா வசு சும்மா நிற்கிறியே அண்ணனோட பெட்டியிலேருந்து எடுத்து கொடு வசு சொன்ன கேளு வேணா என்று அஜய் அவசரமாய் தடுத்தான் என் பெட்டியை தொடாத என்று முகத்து வேர்வையை தொடைத்து கொண்டான் ஏ வந்து ஒன்றும் இல்லை பயிரோட்டவெல்லாம் காணாமல் போச்சு புதுசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி நானே கொடுத்துக்கிறேன் நீ போய் வேலையை பாரு அவனுடைய பதட்டமும் வியர்ப்பும் வீட்டினருக்கு சந்தேகத்தை கிளப்பின அவனிடம் என்னமோ ரகசியம் புதைந்து கிடைக்கிறது மறைக்கிறான் என்று யோசிக்க வைத்தன அது என்னவென்று அறிய வேண்டி ஆராய தூண்டின அத்தியாயம் பதினான்கு அம்மாவுக்கும் வசுமதிக்கும் ஏமாற்றமாய் இருந்தாலும் அவர்கள் தோற்று போக தயாராக இல்லை ஒரு விஷயம் மறைக்கப்படுகிறது என்று அறியும் போது அதன் மேல் ஆர்வம் ஏற்படுவது சகஜம்தானே அதை அறியும் வெறி ஆர்வமும் வெறியும் மட்டுமின்றி அஜய் பேரில் அக்கறையும் கூடிற்று அவன் தவறான வழியில் போய்விடக்கூடாதே என்கிற ஆதங்கம் பயம் வசு நாம் கேட்டால்தானே அவன் சொல்ல மாட்டான் வஞ்சியை விட்டு கேட்க சொல்ல அதுவும் நல்ல யோசனை தான் வஞ்சிக்கும் மசிலினா டெய்சிரம் சொல்வோம் உனக்கு கொழுப்பு ஜாஸ்தி வஞ்சிக்கும் அஜய் தவறான வழிக்கு போகிறாரோ என்கிற பயம் இருக்கவே செய்தது வசுமதியும் அதை வலியுறுத்த அவனிடம் எப்படியும் விஷயத்தை கறந்துவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அறைக்குள் அவனை தனிமையில் சந்தித்தாள் அறையில் அஜய் படுத்திருக்க கதவை மூடினாள் ஹே என்ன இது அம்மா தப்பா நினைப்பாங்க பரவாயில்ல எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை என்று அவனை நெருங்கிக் கொண்டு அமர்ந்து கதகதப்பு கிளிகளுப்பு மூட்டினாள் அவனது கன்னத்தை வருடி தன்வசப்படுத்தி அஜய் நீங்க பழைய மாதிரி இல்ல மனசுக்குள்ள எதையோ வச்சுக்கிட்டு அல்லாடுற மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லி பகிர்ந்துக்கலாமே எதுவும் இருந்தா தானே அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு மே இருபத்தி ஒன்று படுப்பாவிங்க தேசிய தலைவர் ஒருவரை கொண்டுட்டாங்க நான் அதை கேட்கல பாம்பே ஏர்போர்ட்ல அதை நான் சொன்னேனே அதை நம்ப முடியல எதையோ மறைக்கிறீங்க ஆமா மறைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன இப்போ என்று விசுக்கிற எழுந்தமர்ந்தான் எதுக்காக மறைத்தேன் யாருக்காக உனக்காக வசுமதிக்காக குடும்பத்தின் எதிர்காலத்துக்காக என்று குமுற அம்மா சட்டென்று கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்து எல்லாம் அந்த டைசியால வந்துச்சு என்று சாடினாள் அவளுடைய தோசத்தால எங்களையே பகச்ச வெறுத்து ஒதுக்கின ஒழுங்கா சம்பாதிச்சு நல்வழியில சென்றவன கெடுத்தது அவ அதை உணராம இன்னமும் அவ கூட தொடர்பு வச்சுட்டு இருக்க ஆமா அனாவசியமா அவளை சபிக்காத அவளை சொன்னா உனக்கே கோபம் வருது என்னவோ என் மகன் துபாயில் சம்பாதிக்கிறான் அது இதுன்னு ஆர்ப்பாடு பண்ணிங்களே இந்த சொகுசு ஏசி டிவி நகைகள் எல்லாம் அவங்களோட உரிமை எல்லாம் அவ அண்ணன் போட்ட பிச்ச வெறும் ஐம்பதாயிரத்துக்கு இத்தனை கொலைக்கிறியே இதுக்கெல்லாம் நமக்கு பாத்திதை இருக்கான்னு முதல்ல யோசிக்கணும் அவங்க அண்ணனுக்கு பட்ட கடனுக்கு இந்த ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தா மட்டும் போதாது ஆயுசு முழுக்க நான் உழைச்சாகணும் அஜய் கத்த அம்மா வசுமதி வஞ்சி எல்லோரும் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போய் நின்றன அஜய் அத்தனை தூரம் ஆவேசப்படுவான் என்று அவர்கள் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை அம்மா சமாளித்து கொண்டு அஜய் பாம்பேல அப்படி என்னதான் நடந்துச்சு இன்னும் அதையே மறைக்கணும் சொல்லுப்பா பிளீஸ் என்று கெஞ்ச அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் பதினைந்து ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அப்போதுதான் நான் முதன் முதல்ல பம்பாய்க்கு போனேன் உன் வீட்டிலும் வெளியையும் மரியாதை இல்லாம மனிதனாகவே மதிக்கப்படாம வேலை வாங்காம விடுவதில்லை என்கிற ரோஷத்தோடு அங்கு போயாயிற்று ஆனா அத்தனை எழுதுல வேலை கிடைப்பதா தெரியல பம்பாயில என்ன போல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலைக்காக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னமும் சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஊரு பாஷ கையில கிடைச்ச விலாசங்கள்ல ஏஜென்ட்டுகளை சந்திச்சேன் 
அப்ளிகேஷன் கொடுத்த தங்குவதற்கிடம் தேடின போது மாதுங்காவில் ஒரு ரூம் கிடைச்சது அந்த ரூம்ல நெருக்கி அடித்தபடி ஏழு கட்டில்கள் கட்டிலும் அதோடு சேர்ந்த தரையும் மட்டும்தான் எனக்கு சொந்தம் அங்கு சில நண்பர்கள் கிடைச்சாங்க அவர்கள் மூலம் சில ஏஜென்சிகள்ல அப்ளை பண்ண ஒரு சமயம் மாதுங்கா ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வரும்போது இரண்டு போலீஸ்கள் வந்து வழிமறிச்சன நீ யாரு என்ன என்ற விவரம்லாம் கேட்டாங்க சொன்ன அவங்க நம்பல கையில் இந்த பிரீவ் கேஸை திறந்து சோதிச்சாங்க தயக்கத்துடன் திறந்த சர்டிபிகேட்ல பரிசோதிச்சாங்க பாஸ்போர்ட் அதற்கடியில கவரில் போட்டு வைத்திருந்த பணத்தை எடுத்து ஏது இது என்று மிரட்டினர் அப்படியே இப்படியும் புரட்டி பார்த்துட்டு இது கள்ளநோட்டு ராஸ்கள் என்று பிடரியில் தட்டின நான் நிலைக்குலைந்து போன அது கள்ளப்பணம் என்று என்னால் நம்ப முடியல வஞ்சி எனக்கு வேண்டி தன் நகைகளை விற்று கொடுத்த பணம் பத்தாயிரம் அதை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு ரசீது புத்தகத்தில் எழுதி மறுநாள் ஸ்டேஷன்ல வந்து எங்களை பாருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு அழுக அழுகையா வந்துச்சு இருந்த காசும் போச்சு வஞ்சியே பறிபோன மாதிரி வருத்தம் ரூம்ல சொல்ல ஏன் பணத்தை கொடுத்த அவங்க ஏமாத்த போலீஸா இருப்பாங்க ஏமாற்றா ஆமா இல்லாட்டா உன்னை அப்போதே ஸ்டேஷனுக்கு இழுத்து போயிருப்பாங்க மை காட் எந்த ஸ்டேஷன் சொன்னாங்களா தாதர் தாதர் போலீஸுக்கு மாதுங்காவில் என்ன வேலை வா எதுக்கும் போய் விசாரிச்சு பார்க்கலாம் மாதுங்கா ஸ்டேஷனில் விபரம் சொல்ல ஹெண்டடே இது மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர் கிளம்பியிருக்கீங்க என்று அடிக்காத குறை கள்ள நோட்டா பத்தாயிரமா கள்ள போலீஸா யார்கிட்ட விளையாடுறீங்க என்று உள்ளே தள்ளி இரண்டு நாள் வைத்திருந்ததா வெளியே விட்டன பணம் போனது இல்லாமல் தண்டனை வேறு எனக்கு அழுகை அழுகையாய் வந்தது வஞ்சி உருகி உருகி கொடுத்த பணம் அதையும் கோட்டு விட்டு நிற்கிற இனி என்ன செய்ய போற ஏஜென்ட்டுகள் பணம் கேட்பாங்க அது தவிர ரூம் ரெண்ட் அன்றாட செலவு வேலையும் வேண்டாம் பம்பாயும் வேண்டாம்னு ஊருக்கு திரும்பி போகவும் முடியாது அவமானம் நல்லபடியா சொல்லி கொண்டு வந்திருந்தால் பிரச்சனை இல்ல வீட்டில் அவது அனுதாபம் கிடைக்கும் வீம்பிலும் வைராக்கியத்திலும் முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு வந்தாயிற்று சம்பாதிக்க முடியாதவனுக்கு வீம்பு கூடாது வைராகியம் கூடாது மானரோஷம் கூடவே கூடாது மழுங்களாக இருந்தால்தானே வாழ முடியும் மன முடிந்து போயிருந்தவன ரூமில் இருந்தவர்கள் தேடினார்கள் அவர்களும் இந்த மாதிரி அரபு நாட்டு மோகத்தில் வந்தவர்கள் தான் நானாவது பரவாயில்ல படிச்சிருக்க வீட்டில் அதிக வசதி இல்லாட்டாலும் சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா அவர்களின் நிலைமை ரொம்ப மோசம் எனக்காவது பரவாயில்ல வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு இருந்துச்சு வேலை கிடைத்து விட்டால் எனது கஷ்டங்கள் மறைந்துவிடும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கையாவது எனக்கு இருந்துச்சு ஆனா அவங்களுக்கு காலம் முழுக்க பிரச்சனை உடல் உழைப்பு அவர்களோடு ஒப்பிட்டு என்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டேன் சமாதானம் மட்டும் போதாதே சாப்பாடும் வேண்டுமே சில நாட்கள் அவர்களின் சாப்பாட்டை பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் சும்மா நாளும் சுற்றி கொண்டிருக்க முடியாமல் எனக்கு ஏதாவது வேலை பார்த்து கொடுங்கள் எந்த வேலைனாலும் பரவாயில்லன்னு சொன்னேன் எதுனாலும் ஆமா பிளீஸ் ரெண்டு நாளில் தயங்கி தயங்கி என்னை அந்த வேலையில் சேர்த்து விட்டன நான் அதை செய்ய வேண்டுமா என்பதில் என்னை விட அவர்களுக்கு சங்கடம் அதிகம் தெருக்கூட்டும் வேலை காலையும் மாலையும் அதை செய்து கொண்டு இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஏஜென்சிகளை போய் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் உடல் உழைப்பு என்றாலும் கூட மனதிற்கு சந்தோஷமாய் இருந்தது சாப்பாட்டிற்கும் செலவிற்கும் சுயமாய் சம்பாதிப்பதில் திருப்தி சில நாட்களில் எனக்கு சவுதியில் ஒரு வேலை சரியாயிற்று பதினைந்தாயிரம் சம்பளம் அது குறைவுதான் இருந்தாலும் கூட சரி என்று கூறிவிட்டேன் நண்பர்கள் கூட அவசரப்படாத இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுமையாயிரு இதைவிட நல்ல சம்பளமும் நல்ல வேலையும் கிடைக்கக்கூடும் என்றார்கள் கிடைக்கப் போகிற பலாக்காயை விட கையில் இருக்கிற கலாக்காய் எனக்கு அப்போது பெரிதாய்ப்பட்டது கிடைத்ததை விட்டுவிடக் கூடாது ரெண்டு வருஷம் அங்கே ஒப்பேட்டினால் பிறகு வேறிடம் பார்த்து கொள்ளலாம் சவுதி வேணாம் அங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தவிர அவர்களின் மத கட்டுப்பாடுகளும் அதிகம் அவற்றோடு ஒன்றி போக கஷ்டமாக இருக்கும் பரவாயில்ல அதை விட அதிக கஷ்டங்களை இங்கேயே அனுபவித்தாயிற்று என்று எனது முடிவில் உறுதியாக இருந்தேன் மெடிக்கல் டெஸ்டிற்கு அனுப்பினார்கள் கண் காது மூக்கு எக்ஸ்ரே எய்ட்ஸ் என்று ஒரு அங்கம் விடாமல் சோதனை எந்த விதத்திலும் என் வேலை கையை விட்டு போய்விடுமா என்கிற பயம் உள்ளுக்குள் இருக்கவே செய்தது எந்த அசம்பவிதமும் நடந்துவிடக்கூடாது என்று பிரார்த்தித்து கொண்டிருந்தேன் மெடிக்கல் ஓகே சவுதி எம்பசி ஸ்டாம்ப் பண்ண வேண்டி பாஸ்போர்ட்டையும் ஏஜென்சியில் கொடுத்தாயிற்று அதற்கான பணமும் நண்பர்கள் செலுத்தினர் விசா ஒரு வாரத்தில் வந்துவிடும் டிக்கெட் கம்பெனி பொறுப்பு எங்கள் சர்வீஸ் சார்ஜ் குறைந்த தொகையாக ஐந்தாயிரம் அதையும் கட்டினேன் மறு வாரத்தில் ஏஜென்சி அணுகின போது அவர்கள் சரியாய் முகம் கொடுக்கவில்லை இன்று வா நாளை வா என்று இழுத்தடித்தன என்னுடன் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணவர்களுக்கெல்லாம் டிக்கெட் ரெடி விசா ரெடி அவர்கள் பயணத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு மட்டும் ஏன் தாமதம் காரணம் புரியவில்லை அவர்களை விடாமல் நச்சரிக்க கடைசியில் மழுப்பலாகவும் தயக்கத்துடனும் தெரிவித்தன உங்களது பாஸ்போர்ட் தொலைந்து விட்டது மீதம் உள்ள கதையை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப
நன்றி